আচ্ছা আমি বেশ কয়েকদিন তোমরা জানো ক্লাস নিতে পারে নিয়ে মানে লাস্ট ক্লাসটা নিতে নিয়ে শরীর খারাপ হয়েছিল ডক্টর দেখিয়েছি হ্যাঁ তো যাই হোক এখন মোটামুটি একটু ঠিক আছে তো সেই জন্য নিতে পারলাম মানে নিচ্ছে আর কি এবার তোমাদেরকে বলি যে অক্টোবরে আমি যে ক্লাসগুলো আমি যেগুলো আমি তোমাদের করাবো বলেছিলাম একটু আমি মানে ব্রাশ আপ করে দিই টোটাল বিষয়টা যেমন ইনভার্টিব্রেট অর্গ্যান পার্ট ওয়ান আর পার্ট টু দেখবে যে জুলজি সিলেবাসে প্রথমেই যেটা আছে ইনভার্টিব্রেট অর্গ্যান মানে সিলিয়া ফ্ল্যাজেলা তার সঙ্গে সঙ্গে নেফ যে সমস্ত অংশগুলো আছে ওইগুলো এই এই দুটোতে তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে এই নোটসগুলো তোমাদের দিয়ে দিয়েছি আর যেরকম বলেছিলাম যে লাইভ ক্লাস নেব তো সেই শরীর খারাপ ছিল বলে লাইভ ক্লাস পসিবল হয়নি হ্যাঁ তো যাই হোক এরপরে যেটা আছে যে জুলজির ভার্টিব্রেট যে অর্গ্যান আছে অ্যাওটিক আর্টস আর ক্রেনিয়াল নার্ভ তোমাদের একটা নোটস দিয়েছি দেখবে তার সঙ্গে সঙ্গে হার্টের অ্যানাটমি মানে কম্পারেটিভ অ্যানাটমি অফ হার্ট সেটাও দিয়েছি ইন্টেগুমেন্টের ডেরিভেটিভস দিয়েছি অ্যাম্পিঅক্সাসের ফিল্টার ফিডিং এটাও দিয়েছি নোটস দিয়েছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্সেসারের রেসপিরেটারি অর্গ্যান তাহলে এগুলো ভার্টিব্রেট অর্গ্যান মানে জুলজির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে অংশ মানে প্রথম যে দুটো আছে দেখবে যে ক্লাসিফিকেশন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ইনভার্টিব্রেট অর্গ্যান তারপরে ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড ভার্টিব্রেট অর্গ্যান মানে কোয়ার্ডেটের ক্লাসিফিকেশন তো সেগুলো টোটাল মোটামুটি আমি নোটস দিয়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস রেকর্ডিং দিয়ে কমপ্লিট করেছে তারপরে এই বুটানিতে যেটা বলেছিলাম যে প্ল্যান্টের যে অ্যানাটমি ছিল তো রুট স্টেম এবং লিফ তো তার নোটস দিয়েছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডও দিয়েছি এবং প্ল্যান্টের যে হিস্টল আছে মানে বিভিন্ন টিসু সিস্টেম যেগুলো ইজি আছে সুতরাং ওগুলোও তোমাদেরকে রেকর্ড দিয়েছে মানে অক্টোবরে যে পর্যন্ত নোটস প্রোভাইড করার দরকার আমি সেগুলো দিয়েছি কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে ইন্ডোকিনোলজি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজি এই দুটো নোটস তো আমি মডিফাই করেছি তো সেই কারণের জন্য ইন্ডোকিনোলজির প্রথম দুটো নোটস দিয়েছি আর লাস্ট যে এই যে থার্ড যে নোটসটা আছে তো এই নোটসটা কমপ্লিট হয়নি সুতরাং আজকে আমরা এটা পড়বো তারপরেই আমরা রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজি আমরা দুদিন পড়ে ফেলব ঠিক আছে আর নভেম্বরে যেটা সিলেবাসে মানে যেটা দিয়েছি আর কি যে বোটানির প্ল্যান্ট ফিজিওলজি টোটাল প্ল্যান্ট ফিজিওলজি আমরা নভেম্বরে কমপ্লিট করব ঠিক আছে এরকম টার্গেট তো আমরা লাস্ট মানে ক্লাসে যেটা করেছিলাম হ্যাঁ রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজিতে মোট তিনটে নোটস থাকবে সুতরাং তিনটে নোটসে আমি তোমাদের ক্লাস নেব যদি তোমরা যদি বলো সেরকম যদি পসিবল হয় ধরা যাক কালকে তো কালী পুজো আছে কালকে সন্ধ্যেবেলা তাহলে আমি যদি সেরকম তোমরা যদি বলো তাহলে আমি চারটে থেকে কিংবা চারটে থেকে তাহলে আমি ক্লাসটা নিয়ে নিতে পারি তাহলে তোমাদের কি এটা পসিবল হবে টাইম হবে একটু যদি আচ্ছা এবার তাহলে হরমোনে আচ্ছা ওটা আমি পরে আসছি হ্যাঁ আগে একটু এটা বলে দিই দেখো আমরা প্রথম যে দুটো আমাদের যে নোটস ছিল এন্ডোকোনোলজিতে সেটা ছিল পিটুইটারি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে থাইরয়েড প্যারাথাইরয়েড অ্যাড্রিনাল 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 গ্ল্যান্ডের মোটামুটি কটেক্স মানে অ্যাড্রিনাল কটেক্স তারপরে যেটা আমি তোমাদের পড়িয়েছিলাম যেটা তো সেটা হচ্ছে অ্যাড্রিনাল মেডালা অ্যাড্রিনাল মেডালাটা পড়িয়েছিলাম আর প্যানক্রিয়াসটা পড়াতে পারিনি তখন যাই হোক শরীর খারাপ হচ্ছিল সুতরাং প্যানক্রিয়াসটাও আজকে আমরা পড়বো এই অংশটা আমরা পড়বো এবং দেখবে যে জুলজি সিলেবাসে মানে প্যানক্রিয়াসের হিস্টোলজি আছে জুলজি সিলেবাসে ঠিক আছে তো প্যানক্রিয়াসটা আমি শেষে পড়াবো একদম শেষে আমরা পড়বো তার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু কিছু ছোট ছোট টপিক্স কিন্তু ইম্পর্টেন্ট টপিক্স আমাদের আছে তো সেই অংশগুলো আগে আমরা পড়ে নেব ঠিক আছে প্রথম যেটা আছে দেখো ইম্পর্টেন্ট যে টপিক্স এর মধ্যে প্রথম যেটা আছে তো সেটা হচ্ছে রেনিন এনজিও টেনসিন পাতয়ে তাহলে ফার্স্ট আমরা যেটা দেখব দেখবে তোমাদের সিলেবাসে আছে রেনিন এনজিও টেনসিন পাতয়ে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা এটা আগে পড়ব রেনিন এনজিও টেনসিন পাতয়ে ঠিক আছে তারপরে যে অংশটা আছে দেখবে যে অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিউরেটিক ফ্যাক্টর সুতরাং অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিউরেটিক ফ্যাক্টর কাকে বলে এই অংশটা আছে তারপরেই দেখবে প্রুস্টা গ্ল্যান্ডিন আছে সুতরাং এরকম কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদেরকে পড়তে হবে ঠিক আছে তাহলে প্রথমেই আমরা যেটা দেখব তো সেটা হচ্ছে রেনিন এনজিও টেনসিন পাথয়ে একটু দেখো এই যে রেনিন এনজিও টেনসিন পাথয়ে এই রেনিন এনজিও টেনসিন পাথয়ে প্রকৃতপক্ষে আমাদের ব্লাড প্রেসারকে কন্ট্রোল করে কিভাবে কন্ট্রোল করে এখান থেকে আগে প্রথমে ছবি দেখে নাও ছবি দেখেও তুমি পড়তে পারবে যদি এরকম হয় কোনোভাবে ব্লাড প্রেসার যদি কোনোভাবে কমে যায় দেখো ফার্স্ট এটা আমি রেড কালিতে আমি লিখেছি সুতরাং ব্লাড প্রেসার যদি কোনোভাবে কমে যায় তখন এই যে নেফ্রন আছে তো নেফ্রনের জাক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস থেকে একটা হরমোন সিক্রেটেড হয় তো তার নাম হচ্ছে রেনিন আর ই এন আই এন এবং এই রেনিন তারপর আমাদের ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে চলে যায় এবং ব্লাড ভেসেলসে একটা এনজাইম থাকে তার নাম এনজিও টেনসিন হচ্ছেন এবং রেনিন কি কাজ করে এই এনজিও টেনসিন ওজেনকে এ
এবং এই এলডোস্টেরন হরমোন ব্লাড প্রেসারকে বাড়িয়ে দেয় তাহলে যখন ব্লাড প্রেসার যখন লো হয় তার মানে কি এই লো ব্লাড প্রেসারকে আবার বাড়াতে হবে তাহলে সেই লো ব্লাড প্রেসারকে হাই করে দেবে যেটা তো সেটাই হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন তো রেনিন প্রধানত এইভাবে কাজ করে তাহলে রেনিন হচ্ছে এমন একটা হরমোন যেটা আমাদের জাক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস থেকে সিক্রেটেড হয় ঠিক আছে বলছে জাক্সটা গ্লোমেরুলেটার অ্যাপারেটাস অপারেট সে মাল্টি হরমোনাল রেনিন এনজিওটেনসেনার অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম তাহলে এই যে তিনটে সিস্টেম তো এটাকেই আমরা বলবো রেনিন এনজিওটেনসেনার অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম যদি কোনোভাবে ব্লাড প্রেসার যদি কোনোভাবে কমে যায় বা ব্লাড ভলিউম যদি কোনোভাবে কমে যায় দেখো এই জায়গাটা একটা কনফিউশন ব্যাপার আছে ব্লাড ভলিউম দেখো যে কোনো একটা ধরে যাক কোনো একটা টিউবের মধ্যে তুমি জল রেখেছ তাহলে জলের পরিমাণ যত বাড়াবো তত টিউবের বাইরের দিকে তত প্রেসার বাড়বে তার মানে কি এখানেও সেরকম আমাদের যে ব্লাড ভেসেলস আছে এই ব্লাড ভেসেলসের মধ্যে ব্লাডের ভলিউম যত বাড়বে তত ব্লাড প্রেসার বাড়বে আবার ব্লাডের ভলিউম যত কমবে তত কিন্তু ব্লাড প্রেসার কমবে ব্লাডের মধ্যে আমরা যদি ওয়াটার দিই তাহলে ব্লাড ভলিউম বাড়বে তার মানে কি এক্ষেত্রে ব্লাড প্রেসার বাড়বে ঠিক আছে তাহলে এরকম সিচুয়েশন একটা অ্যারাইজ করলো যেক্ষেত্রে ব্লাড ভলিউম কমে যাচ্ছে মানে ব্লাড প্রেসার কমে যাচ্ছে এবং এই ঘটনা কিন্তু ডিক্রেট করতে পারে জাক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস ঠিক আছে মানে যে যে অ্যাপারেটাস এই ব্লাড প্রেসার যা কমে যাচ্ছে এটাকে মানে ডিটেক্ট করতে পারে এবং ইন অ্যাফারেন্ট আটারিয়াল অব দ্য গ্লোমেরুলাস তো বিপি যখনই কমে যাচ্ছে এটা যে যে অ্যাপারেটাস সেটাকে তখন বুঝতে পারছে এবং যে যে অ্যাপারেটাস তখন একটা হরমোন সিক্রেট করে একটা এনজাইম তৈরি করে বা হরমোন সিক্রেট করে তো এর নামই হচ্ছে রেনিন ইনটু দ্য ব্লাড তারপরে রেনিন কি করবে এই যে প্লাসমা প্রোটিন আছে মানে ব্লাডের মধ্যে একটা প্রোটিন থাকে তো তার নাম এনজিও টেনসিনোজেন এবং এই এনজিও টেনসিনোজেনকে এবার সেটা এনজিও টেনসিন ওয়ান এ কনভার্ট করে এরপরে এনজিও টেনসিন ওয়ান ইজ কনভার্টেড ইন্টু এ পেপটাইড হরমোন এটা তাহলে পেপটাইড পেপটাইড একটা পেপটাইড মানে ছোট পেপটাইড অনেকগুলো অ্যামাইন অ্যাসিড দিয়ে তৈরি এর ফল এবং তার ফলে এনজিও টেনসিন টু তৈরি হয় ইন দ্য লাংস হুইচ অ্যাক্টস অ্যাজ হরমোন এরপরে এনজিও টেনসিন টু যেটা লাংস থেকে যেটা সিক্রেটেড হলো অনেক সময় এমসিকিউতে কিন্তু এই স্টেপগুলো থেকে প্রশ্ন দেয় ঠিক আছে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষাতে দেখেছে যে কোনটার পর কি ঘটছে তো সেখান থেকে প্রধানত প্রশ্ন দেয় তাহলে এই যে এনজিও টেনসিন টু এবার তিন ভাবে প্রধানত ব্লাড প্রেসারকে কন্ট্রোল করবে মানে তিন রকম প্রসেসে প্রথম কথা কি কনস্টিক দ্য আটারিয়াল মানে ধমনীকে সংকুচিত করবে এবং তার ফলে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাবে এবং সিগনাল টু দ্য প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টেবিল দেখো আমি বলছিলাম যে ব্লাডের মধ্যে যদি জলের পরিমাণ যদি কোনোভাবে আমরা বাড়াতে পারি তাহলে কিন্তু ব্লাড ভলিউম বেড়ে যাবে এবং তার ফলে ব্লাড প্রেসারও কিন্তু বেড়ে যাবে তাহলে নিকটবর্তী সংবর্তনালিকার ওপর কাজ করবে এবং তার ফলে এনএসিএল আর ওয়াটার অ্যাবসর্ভ হবে দেখো ওয়াটার এমন একটা মেটেরিয়াল সেটা যখন অ্যাবসর্ভ হয় এনএসিএলও কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবসর্ভ হয় মানে ওয়াটার যেখানে যাবে এনএসিএলও কিন্তু সেখানে যাবে তাহলে এনএসিএল এবং ওয়াটার অ্যাবসর্ভ হচ্ছে মানে ব্লাডের মধ্যে ওয়াটার চলে এলো তার মানে কি ব্লাড ভলিউম বেড়ে গেল তার মানে ব্লাড প্রেসার এক্ষেত্রে বেড়ে গেল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কি স্টিমুলেট অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড টু সিক্রেট দ্য অ্যালডোস্টেরন তাহলে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড থেকে অ্যালডোস্টেরন সিক্রেট করবে হুইচ ইন্ডিউসেস ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবেল এই যে অ্যালডোস্টেরন আছে এটা দূরবর্তী সংবর্তনালিকার ওপর কাজ করবে এবং দূরবর্তী সংবর্তনালিকা থেকেও কিন্তু জল এবং এনএসিএল তখন অ্যাবসর্ভ হবে অ্যাবসর্ভ হয়ে কোথায় যাবে আমাদের ব্লাডেতে চলে যাবে এবং তার ফলে ব্লাড প্রেসার তখন বেড়ে যাবে মানে আবার নর্মাল কন্ডিশনে চলে আসবে সুতরাং এরকমভাবেই প্রধানত রেনিন এনজিও টেনসিন পাথওয়েতে প্রধানত আমাদের বিপি কন্ট্রোল হয় ঠিক আছে আমরা যেটা দেখবে এই যে জে জি অ্যাপারেটাস তো জে জি অ্যাপারেটাস প্রকৃতপক্ষে কি বা জাক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস প্রকৃতপক্ষে কি এটা তোমাদের মোস্ট প্রবলি এক্সক্রেটারি সিস্টেমেও আছে তাহলে এক্সক্রেটারি সিস্টেমের পার্টটাই এখানে আমরা কমপ্লিট করে নিচ্ছি তো এই যে জে জি অ্যাপারেটাস আছে জে জি অ্যাপারেটাস প্রধানত তিনটে স্ট্রাকচার দিয়ে তৈরি একটা হচ্ছে জাক্সটা গ্লোমেরুলার সেল একটা হচ্ছে ম্যাকুলা ডেনসা এবং আরও একটা হচ্ছে মেসেঞ্জিয়াল সেল ঠিক আছে তাহলে এইখানে দেখো এটাকে আমরা নেফ্রন দেখতে পাচ্ছি সো দিস ইজ বাউম্যান ক্যাপসুল আর এটা হচ্ছে গ্লোমেরুলাস মানে এই যে প্যারালাল যে ক্যাপেলারি আছে এটাই হচ্ছে গ্লোমেরুলাস এবং গ্লোমেরুলাস প্রধানত কি হয় অ্যাফ্রেন্ট আটারিয়াল আর ইফারেন্ট আটারিয়াল মানে অ্যাফ্রেন্ট আটারিয়াল ভিতরের দিকে ঢুকে গ্লোমেরুলাসে বিভক্ত হয় তারপর ইফারেন্ট আটারিয়াল হয়ে সেটা বেরিয়ে আসে এবং অ্যাফারেন্ট আটারিয়ালের ডায়মিটার কিন্তু সবসময় বেশি হয় দেখো অ্যাফারেন্ট আটারিয়াল একটু মোটা আর ইফারেন্ট আটারিয়াল কিন্তু একটু সরু যতটা পরিমাণে ব্লাড যায় ততটা পরিমাণে বের হতে পারে না তার ফলে এই গ্লোমেরুলাসের মধ্যে একটা
তাহলে এদের জাংসানে মানে অ্যাফ্রেন্ট টাটারিয়াল এবং ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবেলের এন্ড এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই লুপ অফ হেন্ডির এন্ড এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ডিসিটিয়ার শুরু এই অংশেই কিন্তু প্রধানত জাক্সটা গ্লোমেডুনার অ্যাপারেটাস থাকে তো এই জাক্সটা গ্লোমেডুনার অ্যাপারেটাস তাহলে কি কি নিয়ে গঠিত যে জি সেল নিয়ে গঠিত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো ম্যাকুলা ডেনসা নিয়ে গঠিত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মেসেঞ্জিয়াল সেল নিয়ে গঠিত এবার আমাদেরকে দেখতে হবে জাক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাসের এই যে তিনটা কম্পোনেন্ট এই তিনটা কম্পোনেন্ট অ্যাকচুয়ালি কি এবং এরা কিভাবে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেন্সিন পাতইতে হেল্প করে সুতরাং এই এই তিনটে নিয়েই কিন্তু জাক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস বা জে জি অ্যাপারেটাস তাহলে এইবার দেখো যে জে জি অ্যাপারেটাস থেকে কিন্তু আর একটা হরমোন তৈরি হয় তার নাম এরিথ্রো পয়টেন এবং এরিথ্রো পয়টেন প্রধানত আর বিসি তৈরি করতে হেল্প করে ঠিক আছে বলছে যে জি অ্যাপারেটাস ইজ দ্য কালেকশন অব দ্য লোকালাইজ সেল লোকেটেড ভেরি নিয়ার টু দ্য গ্লোমেরুলাস তো যে জি অ্যাপারেটাস আর কিছুই নয় অনেকগুলো সেল দিয়ে তৈরি এবং এই সেলগুলো প্রধানত গ্লোমেরুলাসের কাছাকাছিই থাকে এবং এখানে প্রধানত তিন ধরনের সেল থাকে প্রথম যে সেল আছে তো সেটাই হচ্ছে দেখো যে জি সেল মানে জাক্সটা গ্লোমেরুলাস সেল লোকেটেড ইন দ্য অ্যাফরেন্ট টাটারিয়াল দেখো এটা কোথায় আছে অ্যাফরেন্ট টাটারিয়াল এই যে ছবির সাহায্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে অ্যাফরেন্ট টাটারিয়াল তো অ্যাফরেন্ট টাটারিয়ালের সঙ্গে লেগে আছে জে জি সেল ঠিক আছে তারপরে কি হবে সিনথেসাইজ স্টোর অ্যান্ড রিলিজ দ্য এনজাইম রেনিন তাহলে রেনিন অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে সিক্রেটেড হচ্ছে জে জি অ্যাপারেটাসের জে জি সেল থেকে এটা সিক্রেটেড হচ্ছে ঠিক আছে এবার দেখো সিনস ইট স্টোর দ্য রেনিন ইন সিক্রেটারি গ্রানিউলস অলসো কোল দ্য গ্রানিউলার সেল মানে এই যে রেনিন আছে যে জি সেলের মধ্যে প্রধানত অসংখ্য ছোট ছোট দানাদার অংশ থাকে মানে গ্রানিউলস থাকে যার মধ্যে প্রধানত বিভিন্ন মেটেরিয়াল যেগুলো সিক্রেটেড হবে সেগুলো থাকে যেমন আমরা জানি যে অ্যাসিটাইল কোলিন যে সিক্রেটেড হয় নিউরন থেকে সেটাও একটা ভেসিকেলের মধ্যে থাকে তাহলে যে কোনো হরমোন যখন সিক্রেটেড হয় এগুলো তো গোলগি অ্যাপারেটাস দিয়ে সিক্রেটেড হয় তাহলে গোলগি অ্যাপারেটাস থেকে ভেসিকেল তৈরি হয় এবং সেই ভেসিকেলের মধ্যে রেনিন প্রধানত থাকে সেই জন্য একে গ্রানিউলার সেলও বলা হয় এবং এটাই কিন্তু ব্যারো রিসেপ্টার হিসাবে কাজ করে কেন কারণ যে জি সেল প্রকৃতপক্ষে এটা সেন্স করতে পারে যে ব্লাড প্রেসার বেড়েছে নাকি কমেছে তাহলে যখনই ব্লাড প্রেসার কমছে মানে ব্যারো মানে কি এটা হচ্ছে চাপকে এটা বুঝতে পারে তাহলে বিপি যখনই কমবে তখনই এই যে জি সেল থেকে তখনই কিন্তু রেনিন তৈরি হবে যখন ব্লাড প্রেসার যখন কমবে এবং এই যে জি সেল ইনার্ভেটেড বাই সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম এবং সো সিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জ রিলিজ দ্য রেনিন তাহলে আমরা জানি যে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের দুটো পার্ট আছে একটা সিম্প্যাথেটিক আর একটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক তো সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম প্রধানত জি জি অ্যাপারেটাসের সঙ্গে কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে এটুকু বোঝা গেল এরপরে যে অংশটা দেখব দেখো ম্যাকুলা ডেনসা ম্যাকুলা ডেনসা হচ্ছে একটা স্পেশাল টাইপের এপিথেলিয়াল সেল দিস ইজ দ্য লাস্ট পার্ট অফ লুপ অফ হেনলি অ্যান্ড ডিসিটি তাহলে এই যে দেখো এই জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিসিটি আছে এবং লুপ অফ হেনলির কাছাকাছি এই অংশ থাকে এবং এরা কি করতে পারে সেন্স এনএসিএল কনসেন্ট্রেশন ইন দ্য টিউবুলার লুমেন্স ও কেমো রিসেপ্টার মানে এনএসিএল এর পরিমাণ যদি কম হয় এরা কিন্তু বুঝতে পারছে ঠিক আছে যেহেতু এই কেমিক্যালকে এরা সেন্স করতে পারছে তো সেই জন্য একে আমরা কেমো রিসেপ্টার বলবো এবং এরা রেগুলেট দ্য গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন এরা গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশনকে রেগুলেট করে এবং আরও এক রকমের সেল আছে তাকে বলা হয় এক্সট্রা গ্লোমেরুলার মানে মেসেঞ্জিয়াল সেল এটা তাহলে দেখো লোকেটেড অ্যাট দ্য জাংশন বিটুইন অ্যাফরেন্ট অ্যান্ড ইফারেন্ট টাটারিয়াল এখানে অ্যাফরেন্ট টাটারিয়াল আছে আর এটা ইফারেন্ট টাটারিয়াল আছে এই দুটো জাংশনে প্রধানত এই সেল থাকে একে ল্যাসিস সেলও বলা হয় অর একে বলা হয় গুর মানে মাগটাই সেল অর একে বলা হয় পলকিসেন সেল ঠিক আছে তাহলে এই তিনটে নিয়েই প্রধানত জে জি অ্যাপারেটাস তৈরি হয় সুতরাং যেটা যেটা প্রধান যেটা সেটা হচ্ছে যে এই যে না যে জি সেল যেটা আছে এটা ব্যারো রিসেপ্টার হিসাবে কাজ করে ম্যাকুলা ডেনসা কেমো রিসেপ্টার হিসাবে কাজ করে ঠিক আছে এবং মেসেঞ্জিয়াল যে সেলগুলো আছে এগুলো সাপোর্টিং সেল হিসাবে কাজ করে তো এটাই হচ্ছে টোটাল জে জি অ্যাপারেটাস যেখান থেকে রেনিন আর অ্যাঞ্জিওটেন্সিন তৈরি হয় তাহলে তোমাদের সিলেবাসে যে আছে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেন্সিন সিস্টেম সুতরাং এই অংশটাই তোমাদেরকে পড়তে হবে ঠিক আছে এরপরে আরও একটা ফ্যাক্টার আমাদের আছে তো তার নাম হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রি ইউরেটিক ফ্যাক্টার অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রি ইউরেটিক ফ্যাক্টার আর কিছুই নয় এটা হচ্ছে একটা টাইপের পেপটাইড হরমোন এটা হার্ট থেকে সিক্রেটেড হয় সুতরাং অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রি ইউরেটিক ফ্যাক্টার ইস এ টাইপ অফ পেপটাইড হরমোন যেটা হার্ট থেকে তৈরি হয় কিভাবে কাজ করে দেখো এটা অপোজিট ফাংশন অব দ্য র্যাস মানে এতক্ষণ আমরা যে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেন্সিন এবং
তাহলে এটা অপোজিট ফাংশন অফ দ্য র্যাস যদি কোনোভাবে ব্লাড প্রেসার যদি বেড়ে যায় তাহলে সেই বেড়ে যাওয়াটা হার্ট কিন্তু সেন্স করতে পারে এবং হার্ট তখন এই অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার সিক্রেট করে ঠিক আছে এটা একটা পেপটাইড হরমোন রিলিজ ফ্রম দ্য অ্যাট্রিয়াল ওয়াল অব দ্য হার্ট মানে অলিন্দর দেওয়াল থেকে এটা সিক্রেটেড হয় তো অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার তখন কি করবে রেনিনের রিলিজকে তখন প্রিভেন্ট করবে এবং ইনভিট এনএসিএল রিঅ্যাবসপশন রেনিন হলেই এনএসিএল এর রিঅ্যাবসপশন হবে সেটাকে বন্ধ করবে রিডিউস অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম মানে জাস্ট রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন পাতে যে কাজ করছিল তার অপোজিট কাজ করবে ঠিক আছে সেই জন্য বলছে এডিএইচ র্যাস এবং অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার প্রোভাইড এ সিস্টেম এই তিনটে মিলে প্রধানত ব্লাড প্রেসারকে কন্ট্রোল করে এবং ব্লাড ভলিউমকে কন্ট্রোল করে সো দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার ঠিক আছে এরপরে আমরা যেটা দেখব তো সেটাই হচ্ছে এরিথ্রো পয়েটিন ঠিক আছে আমাদের সিলেবাসে আছে এরিথ্রো পয়েটিন তো এরিথ্রো পয়েটিন হচ্ছে এক রকমের গ্লাইকো প্রোটিন হরমোন এরিথ্রোপয়েটিন রেনাল এপিথেলিয়াল সেল প্রডিউস নাইনটি পার্সেন্ট মানে নাইনটি পার্সেন্ট অফ এরিথ্রোপয়েটিন দেখো একটু আগেই আমরা দেখলাম যে জাক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস কিন্তু এরিথ্রোপয়েটিন সিক্রেট করে তাহলে এই যে রেনাল যে এপিথেলিয়াল সেল আছে এটা নাইনটি পার্সেন্ট এরিথ্রোপয়েটিন সিক্রেটেড হবে কিন্তু আমাদের নেফ্রন থেকে এবং লিভার টেন পার্সেন্ট এরিথ্রোপয়েটিন সিক্রেট করে ঠিক আছে এরিথ্রোপয়েটিনের প্রধান কাজ কি এরিথ্রোপয়েটিনের প্রধান কাজ হচ্ছে আরবিসি প্রোডাকশান আরবিসি তাহলে কোথা থেকে তৈরি হয় আরবিসি বোন ম্যারো থেকে তৈরি হয় অস্থি মজ্জা থেকে আমরা পড়েছিলাম অস্থি মজ্জা তাহলে অস্থি মজ্জা থেকে প্রধানত এই আরবিসি তৈরি হয় তো এই যে এরিথ্রোপয়েটিন আছে এটা বোন ম্যারোর উপর কাজ করবে এবং তার ফলে এই এরিথ্রোসাইট এরিথ্রোসাইট মানে লোহিত রক্তকণিকা তো প্রথমে এই বোন ম্যারোর মধ্যে এরিথ্রোপয়েটিন প্রো এরিথ্রো ব্লাস্টের পরিমাণকে বাড়িয়ে দেবে মানে প্রো এরিথ্রো ব্লাস্ট থেকে প্রি প্রো এরিথ্রো ব্লাস্টের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে এবং তারপরে বোন ম্যারোর মধ্যে এই প্রো এরিথ্রো ব্লাস্ট থেকেই কিন্তু ম্যাচিওর আরবিসি তৈরি হবে মানে এরিথ্রো ব্লাস্টের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে এবং আরবিসি থেকে বোন ম্যারো এবং আরবিসিকে বোন ম্যারো থেকে রিলিজও করবে কিন্তু এই এরিথ্রোপয়েটিন সো রিলিজ দ্য ম্যাচিওর এরিথ্রোসাইট ঠিক আছে এরিথ্রোপয়েটিন রিলিজ ইজ অলসো ইনক্রিজড বাই এপিনেফ্রিন নর এপিনেফ্রিন আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন মানে এপিনেফ্রিন যদি বাড়ে নর এপিনেফ্রিন যদি বাড়ে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন যদি বাড়ে এরা কিন্তু এরিথ্রোপয়েটিনের রিলিজকেও কিন্তু ইনক্রিজ করে ঠিক আছে সুতরাং এরিথ্রোপয়েটিনের কাজ আর কিছুই নয় এটা জাস্ট বোন ম্যারোকে অ্যাক্টিভ করে এবং বোন ম্যারো থেকে লোহিত কণিকা তৈরি করে ফ্রম প্রো এরিথ্রো ব্লাস্ট ঠিক আছে এবং এই যে এরিথ্রোপয়েটিন কখন সিক্রেটেড হবে দেখো যখন হাইপোক্সিয়া কন্ডিশন হয় তার মানে অক্সিজেনের আমরা যখন অক্সিজেন কোনো ডেফিসিয়েন্সির মধ্যে পড়ি তখনই কি হবে তখনই রেনাল টিস্যু সেই হাইপোক্সিয়াকে সেন্স করতে পারে এবং রেনাল টিস্যু মানে যে যে অ্যাপারেটাস তখন একটা হরমোন তৈরি করে মানে একটা ফ্যাক্টার তৈরি করে তার নাম হাইপোক্সিয়া ইন্ডিউসেবল ফ্যাক্টার যখন এই হাইপোক্সিয়া ইন্ডিউসেবল ফ্যাক্টার তৈরি হয় এই হাইপোক্সিয়া ইন্ডিউসেবল ফ্যাক্টার মানে যে যে অ্যাপারেটাস থেকে এটা তৈরি হলো তৈরি হয়ে এবার সে কি করবে যেখান থেকে এরিথ্রোপয়েটিন তৈরি হবে সেই সেলের মধ্যে এটা তৈরি হচ্ছে সাইটোপ্লাসমের মধ্যে তৈরি হচ্ছে এবং সেই সাইটোপ্লাসম থেকে এবার সে নিউক্লিয়াসের ভিতরে ঢুকে যাবে বাইন্ডস উইথ হাইপোক্সিয়া রেসপন্স এলিমেন্ট ইন দ্য এরিথ্রোপয়েটিন জিন দেখো এটা হচ্ছে হাইপোক্সিয়া রেসপন্স এলিমেন্ট মানে জিনের মধ্যে একটা অংশ থাকে তার নাম রেসপন্সিভ এলিমেন্ট তার সঙ্গে সঙ্গে এই হাইপোক্সিয়া ইন্ডিউসেবল ফ্যাক্টার এটা যখনই বাইন্ড করবে তখনই এরিথ্রোপয়েটিন কিন্তু তৈরি হবে তাহলে যখন অক্সিজেন লেভেল যখন কমে যাবে তখনই কিন্তু এরিথ্রোপয়েটিন সিক্রেটেড হবে বিশেষত যখন আমরা হাইপোক্সিয়া কন্ডিশনে যখন আমরা আসি মানে অক্সিজেনের পরিমাণ যখন টিস্যুতে কমে যায় তো তখনই তাকে বলে হাইপোক্সিয়া এর ফলে বিভিন্ন প্রবলেম তৈরি হয় যেমন লো ব্লাড ভলিউম তৈরি হবে অ্যানিমিয়া হবে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাবে ব্লাড ফ্লো কমে যাবে এবং লাং ডিজিজ যদি হয় কোনো লাংসে যদি প্রবলেম হয় তখনই কিন্তু হাইপোক্সিয়ার মতো সিচুয়েশন তৈরি হয় এবং তখনই আমাদের নেফ্রন চেষ্টা করে এই অ্যাট্রিয়াল হ্যাঁ তখনই এই এরিথ্রোপয়েটিনকে সিক্রেট করার চেষ্টা করে এবং এরকমভাবে প্রধানত এরিথ্রোপয়েটিন আমাদের মানে আরবিসির পরিমাণ দেহতে বাড়িয়ে দিই এবং আমরা জানি যে আরবিসির মধ্যে হিমোগ্লোবিন থাকে এবং এই হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি প্রচুর বেশি থাকে তাহলে এই অবস্থা অনেকটা রিকভার করার চেষ্টা করে এইভাবে আমাদের এই যে হরমোন দেখলাম তো এরিথ্রোপয়েটিন এইভাবেই কাজ করে ঠিক আছে দেখো এটুকু ক্লিয়ার সবার কাছে এরপরে আমরা যেটা দেখব তো সেটা হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন মানে লাস্ট যে হরমোনটা আছে মানে এগুলো
সুতরাং এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন হচ্ছে এক রকমের লোকাল হরমোন খুব সুন্দর এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনের নোটসটা মানে প্রচুর খুঁজে খুঁজে অনেক জায়গাতে প্রচুর শক্ত দেওয়া থাকে সুতরাং প্রচুর খেটে এই জায়গাটা করতে হয়েছে একটু দেখো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সম্পর্কে কোনো কনফিউশন থাকবে না ঠিক আছে দেখো প্রথমে এটাকে ভাবা হতো যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন মনে এমন একটা হরমোন যেটা প্রোস্টেড গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেটেড হয় আর্লিয়ার ইট ওয়াজ থট দ্যাট প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ইজ এ কাইন্ড অফ হরমোন হুইচ আর সিক্রেটেড ফ্রম প্রোস্টেড গ্ল্যান্ড অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু প্রোস্টেড গ্ল্যান্ড থেকে তো তৈরি হয় প্লাস অন্যান্য অঙ্গ থেকেও তৈরি হয় কিন্তু প্রথমে সায়েন্টিস্ট এটা ভাবতেন যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন শুধুমাত্র মেল যে গ্ল্যান্ড আছে প্রোস্টেড গ্ল্যান্ড থেকে তৈরি হয় অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা প্রোস্টেড গ্ল্যান্ড তো তৈরি করে তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অর্গ্যান থেকেও কিন্তু প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরি হয় প্রকৃতপক্ষে ইট ওয়াজ ফার্স্ট আইসোলেটেড ফ্রম দ্য প্রোস্টেড প্রধানত প্রোস্টেড থেকে প্রথম এটাকে আইসোলেট করা হয়েছিল বলে সেই জন্য এর নাম দেয়া হলো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনকে কে প্রথম বের করেছিলেন সুইডিশ সায়েন্টিস্ট ইউ আই এফ ভন ইউ লার প্রথম প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন আবিষ্কার করেন যদিও প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রথম যেটা আবিষ্কৃত হয়েছিল যেটা যদিও প্রোস্টেড গ্ল্যান্ড থেকেই প্রথম সায়েন্টিস্ট এই সায়েন্টিস্ট পেয়েছিলেন কিন্তু ঘটনা হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সমস্ত রকমের টিস্যুতে তৈরি হয় সো অল টাইপস অফ টিস্যু ক্যান সিনথেসাইজ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন বোন টিস্যু থেকে তৈরি হতে পারে নার্ভ সেল থেকে তৈরি হতে পারে মাসেল সেল থেকে তৈরি হতে পারে রিপ্রোডাকটিভ টিস্যু যেমন টেস্টিস ওভারি থেকে তৈরি হয় সুতরাং সমস্ত রকমের টিস্যু থেকে কিন্তু প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরি হয় প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন কখন রিলিজ হয় তাহলে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এর কেমিক্যাল নেচার কি এটা হচ্ছে একটা একটা টাইপের লোকাল হরমোন কিন্তু একে অনেকটা এরকম টাইপের দেখতে হয় প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন রিলিজ অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাক্সিডেন্ট কোনো যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন এই সমস্ত টিস্যু থেকে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরি হয় কোনো জায়গায় আঘাত লেগেছে কোনো ট্রমা প্রচুর আঘাত লেগেছে সেখানে কোনো প্রচুর যন্ত্রণা হচ্ছে সেখান থেকে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন কোনো ইনফ্লামেশন কোনো ব্যাকটেরিয়াল ফাঙ্গাল অ্যাটাক হয়েছে কোনো প্যাথোজেনিক কোনো ইঞ্জুরি যদি হয় এই রকম কন্ডিশনগুলোতে মানে স্পেশাল স্পেশাল কন্ডিশনগুলোতে এই সমস্ত অর্গ্যান থেকে তখন প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরি হয় দেখো একটা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনে যদি আমরা স্ট্রাকচার দেখি তাকে অনেকটা এরকম দেখতে হবে তোমাকে স্ট্রাকচার মনে রাখতে হবে না শুধুমাত্র এটুকু মনে রাখবে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ডিরাইভ ফ্রম অ্যারাকি ডোনিক অ্যাসিড প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এক রকমের ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে তৈরি হয় এবং এই ফ্যাটি অ্যাসিডটার নাম হচ্ছে অ্যারাকি ডোনিক অ্যাসিড এবং এটা টোয়েন্টি কার্বন যুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড মানে এই অ্যারাকি ডোনিক অ্যাসিডে মোট কুড়িটা কার্বন থাকে ঠিক আছে সুতরাং এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তাহলে এরকম ভাবে না যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন শুধুমাত্র প্রোস্টেড গ্ল্যান্ড থেকে তৈরি হয় অ্যাকচুয়ালি প্রথম প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনকে আইসোলেট করা হয়েছিল প্রোস্টেড গ্ল্যান্ড থেকে সেই জন্য একে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন বলা হয় বাট ইট ইজ সিনথেসাইজড ফ্রম অল টাইপস অফ টিস্যু তাহলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন কিভাবে সিনথেসিস হয় একটু ভালো করে দেখো কিভাবে সিনথেসিস হয় দেখো এই জায়গাতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি তো সেটাই হচ্ছে প্লাসমা মেমব্রেন এবং প্লাসমা মেমব্রেনের দুটো লিফলেট থাকে একটা আউটার লিফলেট আর একটা হচ্ছে ইনার লিফলেট প্রধানত ইনার লিফলেট এই ফসফোলিপিডের মধ্যে যেটা থাকে তো সেটাই হচ্ছে অ্যারাকি ডোনিক অ্যাসিড তো প্রথমেই একটা এনজাইম আছে তার নাম হচ্ছে ফসফোলাইপেস সি এই ফসফোলাইপেস এ টু নাম দেখেই বুঝতে পারছো ফসফোলাইপেস এ টু তার মানে যে ফসফোলিপিড আছে এই ফসফোলিপিড থেকে মানে ফসফোলিপিড আমরা কাকে বলবো যখন লিপিডের সঙ্গে ফসফেট গ্রুপ লেগে থাকবে তাহলে সেই ফসফোলিপিডের উপরেই প্রথমে কাজ করবে ফসফোলাইপেস এ টু এবং তার ফলে এই ফসফোলিপিড থেকে প্রথমে সে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডকে আইসোলেট করবে মানে ফসফোলিপিডের মধ্যে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড ছিল ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে তো সেই অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডকে প্রথমে খুলে বের করে নিল এবং প্রকৃতপক্ষে তাহলে কে করছে এই কাজটা ফসফোলাইপেস এ টু এরপরে এই যে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড আছে এই অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড এবার প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনে পরিণত হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রসেস তাহলে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন কোথা থেকে তৈরি হবে প্লাসমা মেমব্রেনের মধ্যে ইনার লিফলেট অব দ্য প্লাসমা মেমব্রেনে যে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড যুক্ত যে ফসফোলিপিড থাকে সেখান থেকে প্রকৃতপক্ষে তৈরি হয় তাহলে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড হচ্ছে মেন সোর্স অফ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এবং প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এই যে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরি করছে একটা এনজাইম তার নাম হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এইচ সিনথেস ঠিক আছে তার নাম কি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এইচ সিনথেস প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এইচ সিনথেস আচ্ছা এই জায়গাতে দেখো এই যে ফসফোলাইপ
এবং অ্যাসপিরিন জাতীয় ড্রাগ এটাকে ইনিভেট করবে যদি প্রচুর পরিমাণে প্রোস্টাগ্লানিন যদি সিক্রেটেড হয় তাহলে আমরা অ্যাসপিরিন খেলে তাহলে প্রোস্টাগ্লানিনের পরিমাণ কমবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সিনথেসিসের প্রসেস তারপরে আমরা যেটা দেখবো তো সেটা হচ্ছে বায়োসিনথেসিস দেখো কেন আমি প্রোস্টাগ্লানিনের বায়োসিনথেসিস বলছি পূর্ব কেন আমরা এটা কারণ প্রোস্টাগ্লানিনের বায়োসিনথেসিস এই কারণের জন্যই পড়া দরকার ডিফারেন্ট টাইপের প্রোস্টাগ্লানিন আছে তো সেই প্রোস্টাগ্লানিনগুলো কোথা থেকে এলো তাদের ফাংশন কি ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রোস্টাগ্লানিনের সোর্সটাকে বোঝার জন্য অবশ্যই কিন্তু প্রোস্টাগ্লানিনের বায়োসিনথেসিস আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে দেখো প্রোস্টাগ্লানিন হচ্ছে একটা ভেরি আনস্টেবল কম্পাউন্ড মানে খুব দীর্ঘ সময় এটা স্থায়ী হয় না এর হাফ লাইফ মাত্র তিরিশ সেকেন্ড প্রোস্টাগ্লানিন তৈরি হবে কাজ করবে নষ্ট হবে এটা হচ্ছে এর ফাংশন ঠিক আছে জাস্ট এটা প্রডিউসড এটা পারফর্মড এবং তারপরে এটা নষ্ট হয়ে যাবে প্রোস্টাগ্লানিন সিনথেসিস টেক প্লেস ফ্রম দ্য মেম্ব্রেন ফসপলিপিড হুইচ ইজ কলড এস মেম্ব্রেন ফসপলিপিড সেই ফসপলিপিডে যেখানে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থাকে তো সেখান থেকে প্রধানত প্রোস্টাগ্লানিন তৈরি হয় প্রথমে কি করবে ফসপোলাইপিস এ টু যেটা তোমাদের দেখালাম ক্লিভ অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড ফ্রম দ্য মেম্ব্রেন ফসপলিপিড মেম্ব্রেন ফসপলিপিড থেকে প্রথমে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডকে সেপারেট করবে তারপরে কি এনজাইম ফর প্রোস্টাগ্লানিন সিনথেসিস বিভিন্ন রকমের প্রোস্টাগ্লানিন আছে এই বিভিন্ন রকমের প্রোস্টাগ্লানিন অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে প্রোস্টাগ্লানিন মেনলি তৈরি করবে যে হর যে এনজাইম তার নাম হচ্ছে প্রোস্টাগ্লানিন এইচ সিনথেস ঠিক আছে কিন্তু প্রোস্টাগ্লানিন এইচ সিনথেসের সিনথেসের প্রধানত দুই রকম ভাবে এটা কাজ করবে ঠিক আছে প্রোস্টাগ্লানিন এইচ সিনথেস দুই রকম কাজ করে যেরকম ভাবে আমরা জানি যে রুবিস্কো এনজাইম যেটা ডার্ক রিয়াকশনে যেটা ইউটিলাইজ হয় যেটা আর ইউবিপির সঙ্গে কার্বন ডাই অক্সাইডকে যেমন কনফাইন করবে এবং করে ফসফ গ্লিসারিক অ্যাসিড তৈরি করে তার সঙ্গে সঙ্গে আর ইউবিপির সঙ্গে অক্সিজেনও এটা তৈরি করে ফটো রেসপিরেশনে মানে ডুয়েল ফাংশন করে তো সেরকমভাবে প্রোস্টাগ্লানিন এইচ সিনথেসও কিন্তু ডুয়েল ফাংশন করবে কীরকম ফাংশন একটা হচ্ছে সাইক্লো অক্সিজেনাস অ্যাক্টিভিটি যাকে বলে কক্স পাত হয় এটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস কক্স পাত হয়ে প্রচুর পরীক্ষাতে প্রশ্ন দেওয়া হয় প্রোস্টাগ্লানিন থেকে যদি দেয় তাহলে সাইক্লো অক্সিজেনাস অ্যাক্টিভিটি বা কক্স পাত হয়েকে যেমন কন্ট্রোল করে তার সঙ্গে সঙ্গে পারক্সাইডেস অ্যাক্টিভিটিও করে সুতরাং দু রকম ফাংশন করে একটু দেখো তাহলে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডের ওপর কে কাজ করছে প্রোস্টাগ্লানিন এইচ সিনথেস তাহলে তার প্রথম ফাংশন হচ্ছে হচ্ছে কক্স পাত হয়ে করছে সাইক্লো অক্সিজেনাস অ্যাক্টিভিটি অ্যাড টু অক্সিজেন মলিকুল উইথ দ্য অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড তো এই যে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড আছে এই অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিডের সঙ্গে দুটো অক্সিজেন যুক্ত করছে এবং তার ফলে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে যে কম্পাউন্ড যেটা তৈরি করছে তার নাম হচ্ছে প্রোস্টাগ্লানিন জি টু ঠিক আছে এরপরে এই একই এনজাইম সে এবার পারক্সাইডেস অ্যাক্টিভিটি ঘটাবে তার মানে প্রোস্টাগ্লানিন জি টু এর সঙ্গে জি টু কে সে তখন রিডিউস করে দিচ্ছে দেখো পিজি জি টু যেটা ছিল এর সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত করে দিচ্ছে মানে রিডিউস হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই রিডাকশানও করছে কিন্তু একই এনজাইম দ্যাট ইজ প্রোস্টাগ্লানিন এইচ সিনথেস এবং তার ফলে পিজি জি টু যাতে পরিণত হচ্ছে তার নাম হচ্ছে পিজি এইচ টু এই যে পিজি এইচ টু তৈরি হওয়াটাই হচ্ছে মেন এবার এই পিজি এইচ টু এটা হচ্ছে মেন সোর্স অফ প্রোস্টাগ্লান্ডিন এর উপরে এরপরে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রকমের এনজাইম কাজ করে ভেরিয়াস এনজাইম ট্রান্সফার্ম দিস পিজি এইচ টু ইন্টু ভেরিয়াস প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এই যে পিজি এইচ টু যেটা তৈরি হলো এর উপরে কিন্তু বিভিন্ন রকমের এনজাইম কাজ করবে কোন একটা এনজাইম হয়তো পিজি এইচ টু থেকে পিজি আই টু তৈরি করবে অন্য একটা এনজাইম পিজি এইচ টু থেকে পিজি এফ টু তৈরি করবে অন্য আরও একটা এনজাইম পিজি এইচ টু থেকে পিজি ডি টু তৈরি করবে অন্য আরও একটা এনজাইম থ্রম্বক্সেন এ টু তৈরি করবে সো অল দিস প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন হ্যাভ ভেরিয়াস ফাংশন তাহলে যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এই যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এটা কিন্তু এইভাবেই তৈরি হচ্ছে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড পিজি জি টু পিজি এইচ টু থেকে পিজি আই টু তৈরি হবে আবার পিজি এফ টু এটাও হচ্ছে একটা টাইপের প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সে তৈরি হচ্ছে কিন্তু অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে এভরি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন আর সিনথেসাইজ ফ্রম দিস অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড এবং সবাইয়ের পাথে কিন্তু এই পিজি এইচ টু পর্যন্ত কমন এবং তারপরে পিজি এইচ টু এর ওপর বিভিন্ন রকমের এনজাইম কাজ করবে এবং যেরকম এনজাইম কাজ করবে তো সেরকমভাবে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরি হবে ঠিক আছে যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে দেখো যেমন পিজি এইচ টু থেকে থম্বক্সিন এ টু তৈরি হবে তো এর কারণের জন্য পিজি এইচ টুর ওপর যদি একটা এনজাইম কাজ করে তার নাম থ্রম্বক্সিন সিনথেস তাহলে পিজি এইচ টু থেকে থ্রম্বক্সিন এ টু তৈরি হবে ঠিক আছে তাহলে থ্রম্বক্সিন এ টু ফ্রম দ্য পিজি
তো এক্ষেত্রে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ফ্রম দ্য অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড দেখো কক্স ওয়ান আর কক্স টু পাথওয়েতে প্রধানত প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরি হয় এবং আরো একটা পাথওয়ে আছে যে পাথওয়ে থেকে যে পাথওয়েতে এই প্রোস্ট মানে এটা একটা নর্মাল পাথওয়ে এটাকেই আমরা বলবো কক্স পাথওয়ে কেন কক্স পাথওয়ে বলছি কারণ এই জায়গাতে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এইচ সিনথে সাইক্লো অক্সিজেনেস অ্যাক্টিভিটি করছে সেই জন্য এটা হচ্ছে কক্স পাথওয়ে ঠিক আছে আরো একটা পাথওয়ে আছে যেক্ষেত্রে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এইচ সিনথেস লক্স পাথওয়ে করবে মানে লিউকো ট্রাইন তৈরি করবে অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড থেকে অন্য একটা পাথওয়ে আছে সেখান থেকে লিউকো ট্রাইন তৈরি হবে তাহলে লিউকো ট্রাইন তৈরি হওয়ার যে পাথওয়ে তো সেটাই হচ্ছে লক্স পাথওয়ে ঠিক আছে দেখো এটুকু সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা ঠিক আছে ফিলোজি থেকে এমন এমন প্রশ্ন দেয় যে যে প্রশ্নগুলো আমাদের মানে তুমি ভাববে যে এটা আমি তো কোনোদিন পড়েই নি ঠিক আছে তো সেই হিসাবে ফিজিওলজিতে একটু ডিপ লেভেলে পড়তে হবে সব কিছু পড়ার দরকার নেই আমি যে জায়গাগুলো হাইলাইট করেছি এই জায়গাগুলো একটু ভালো করে পড়বে তাহলেই হবে ঠিক আছে টোটাল অংশটা কেন লিখে দিয়েছি কারণ কোনো জিনিস যেন অজানা না মনে হয় আর যদি কোনো একটা থিওরি তুমি যদি একবার যদি পড়ে ফেলো তাহলে এমসিকিউতে দেখবে যে সেই টার্মটা তোমার মাথায় চলে আসবে সেই জন্য টোটাল অংশ কিন্তু কভার করা আছে ঠিক আছে এবার দেখো বলছে এপিনেফ্রিন ভ্যাসোপ্রেসিন সবাই পজিটিভলি রেগুলেটেড দ্য ফসফোলাইপিস এই টু দ্যাট লিডস টু প্রোডাকশন অফ দ্য প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এগুলো অত ডিটেলসে না পড়লেও চলবে কিন্তু তবুও লিখে দিয়েছি স্টেরয়েড হরমোন ইনিভিট দ্য ফসফোলাইপিস এ টু তাহলে স্টেরয়েড হরমোন প্রধানত প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরিকে বাধা দেবে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এইচ সিনথেস অ্যাক্টিভিটিস ট্রিগার্ড বাই ক্যাটেকোলামাইন বাট ইট ইস ইনিভিটেড বাই অ্যাসপিরিন যেটা এখানে লিখেছি একদম সেই জায়গাটাই ওখানে ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে এটাই হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সুতরাং বলতে পারে যে কক্স পাতি হয় ঠিক আছে এবার দেখো এরপর আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যাকশন তো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন জি প্রোটিন কাপল ডিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করে আমরা জানি যে জি প্রোটিন কাপল ডিসেপ্টার হচ্ছে একটা প্লাসমা মেম্ব্রেন বাউন্ড রিসেপ্টার রিসেপ্টারের সঙ্গে যখন হরমোন যুক্ত হয় তখন সেই রিসেপ্টার অ্যাক্টিভ হয় তখন জি প্রোটিনকে অ্যাক্টিভ করে এবং জি প্রোটিনের মধ্যে যে আলফা সাবিনিট থাকে ওই জায়গাতে জিটিপি যুক্ত হয় এবং সেই জিটিপি তখন এটিপি থেকে সাইক্লিক এমপি তৈরি করে সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য পাথওয়ে অব জি প্রোটিন কাপল ডিসেপ্টার তো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন যে ফাংশন করবে সেটা হচ্ছে যে জি প্রোটিন কাপল ডিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করবে কিভাবে দেখো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রথমে জি প্রোটিন কাপল ডিসেপ্টারকে অ্যাক্টিভ করে এবং তার ফলে সাইক্লিক এমপির পরিমাণ বেড়ে যায় এই সাইক্লিক এমপি দুটো ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরকে অ্যাক্টিভ করে একটার নাম হচ্ছে ক্রেব আর একটার নাম হচ্ছে সিবিপি সো অ্যাক্টিভেট ক্রেব অ্যান্ড সিবিপি ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর এটা সাইটোপ্লাসমে থাকে এবং এই ক্রেব এবং সিবিপি নিউক্লিয়ার পোর কমপ্লেক্স দিয়ে নিউক্লিয়াসের ভিতরে চলে যায় এবং নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে ডিএনএ থাকে সেই ডিএন এর উপরে যুক্ত হয় ডিএনএ এর সঙ্গে এবং তার ফলে প্রোটিন তৈরি হয় সুতরাং প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন জেনেটিক্যাল লেভেলে কাজ করে ঠিক আছে তো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রধানত যে পাথওয়েতে কাজ করবে সেটা হচ্ছে জি প্রোটিন কাপল ডিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করবে কিন্তু এটা কিন্তু টোটালি স্টিরয়েড হরমোনের মতো জেনেটিক লেভেলে কাজ করবে ঠিক আছে দুটো ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর তৈরি করবে এই ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরের থ্রু দিয়ে এটা জিন লেভেলে কাজ করবে এটাই হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনের ফাংশন মানে অ্যাকশন এরপরে দেখো আমরা দেখলাম যে পিজি এইচ টু থেকে ডিফারেন্ট টাইপের প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তৈরি হয় তার মানে সেভারেল প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন পারফর্ম দ্য ডিফারেন্ট ফাংশন তো এই যে বিভিন্ন রকমের প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন কোনটা কি কাজ করে দেখো তাহলে পিজি আই টু সিনথেসাইজড ইন দ্য ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম মানে আমাদের রক্তের যে এন্ডোথেলিয়াম যে আছে রক্তবাহের ভিতরে যে লেয়ার থাকে তার নাম হচ্ছে এন্ডোথেলিয়াম তো সেই এন্ডোথেলিয়াম থেকে পিজি আই টু তৈরি হয় এটা একটা টাইপের প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এটা ভেস ও ডায়ালেসানাস হেল্প করে মানে রক্তবাহকে প্রসারিত করে একে কিন্তু প্রোস্টা সাইক্লিনও বলা হয় সো দিস ইজ অলসো কলড এস প্রোস্টা সাইক্লিন এবং প্রিভেন্ট প্লেটলেটস অ্যাগ্রিগেশন তার মানে কি যখন আমাদের রক্তবাহের কোনো জায়গা যখন কেটে যায় তখন সেই কেটে যাওয়া জায়গাতে প্লেটলেট জমা হয় তো একেই বলা হয় প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন তো পিজি আই টু প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশনকে প্রিভেন্ট করে মানে রক্ত তঞ্চনকে ব্যাহত করে ঠিক আছে রক্ত তঞ্চনে বাধা দেয় পিজি আই টু ভ্যাসো ডায়ালেশন করবে রক্তবাহকে প্রসারিত করবে এবং প্লেটলেটস অ্যাগ্রিগেশনে বাধা দেবে সেকেন্ড যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন আছে তার নাম হচ্ছে থ্রম্বক্সেন সিক্রেটেড ফ্রম দ্য থ্রম্বোসাইট এটা থ্রম্বোসাইট সেল থেকে তৈরি হয় অথবা প্লেটলেট থেকে তৈরি হয় তাহলে এটা ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন করে তাহলে দেখো পিজি আই টু আর থ্রম্বক্সেন এই দুটোর
প্রেগনেন্সি কে টার্মিনেট করতে ইউটেরাসের যদি কন্ট্রাকশন হয় তবেই কিন্তু পার্চুরেশন হবে মানে বেবি তখন এক্সপালশন হবে তাহলে সেটা করতে হেল্প করবে যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তো তার নাম হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এফ টু এটাকে ইউটিলাইজ করা হয় প্রেগনেন্সি টার্মিনেশন করতে অনেক সময় আমরা পড়ি না যে মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি তো এক্ষেত্রে অনেক সময় পিজি এফ টু কে ইউজ করা হয় এই তিনটাই কিন্তু মেন ইম্পর্টেন্ট এছাড়া আছে দেখো পিজি এবং প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন এফ বোথ হ্যাভ দ্য অপোজিট ফাংশন পিজি ই লিডস টু ব্রঙ্কিওল স্মুথ মাসেল ডাইলেশন অনেক সময় আমরা যে এই যে সর্দি কাশির যে ওষুধ খাই এগুলোতে কি হয় আমাদের ব্রঙ্কিয়ল মাসেল সেগুলো ডাইলেট করে ঠিক আছে সেরকম ভাবে এই সর্দি কাশির ওষুধ তৈরি করতে অনেক সময় পিজি ব্যবহার করা হয় আর পিজিএফ যে কাজ করবে তো সেটা হচ্ছে পিজিএফ কনস্ট্রিকশন করবে মানে ব্রঙ্কিয়ল মানে আমাদের যে ব্রঙ্কাস আছে ট্রাকিয়া ব্রঙ্কাস আছে তো সেই ব্রঙ্কাসকে কনস্ট্রিক্ট করবে ঠিক আছে দুটো অপোজিট কাজ করবে পিজি প্রধানত ডাইলেট করবে আর পিজিএফ প্রধানত সংকুচিত করবে পিজি ই টু আর পিজি ডি টু দেখো ইনক্রিজ দ্য ক্যাপিলারি পারমিয়াবিলিটি মানে রক্তবাহের মধ্যে পারমিয়াবিলিটি বাড়িয়ে দেবে তার মানে কি আমরা জানি যে যখন কোন ইনফ্লামেশন হয় তখন কি হয় তখন ডব্লিউ বিসি প্রধানত ওই ব্লাড ভেসেলস এর সঙ্গে অ্যাটাস্ট হয়ে যায় এবং অ্যাটাস্ট হয়ে গিয়ে যে এন্ডোথেলিয়াম যে লেয়ার আছে সেখান দিয়ে ডব্লিউ বিসি বেরিয়ে যায় মানে ম্যাক্রোফাজ বেরিয়ে যায় এই ঘটনাকে বলে এক্সট্রা ভেসান ঠিক আছে একে বলে এক্সট্রা ভেসান এই যে ডব্লিউ বিসি বেরিয়ে যাচ্ছে রক্তবাহ থেকে এবং বেরিয়ে গিয়ে যেখানে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া আছে তো তাকে গিয়ে খেয়ে নেয় ওই ম্যাক্রোফাজ গুলো তাহলে এই যে কাজ করছে ইনক্রিজ দ্য ক্যাপিলারি পারমিউনিটি সো ম্যাক্রোফাজ ক্যান পাস টু দ্য নিয়ার বাই টিস্যু ফ্রম দ্য ব্লাড ক্যাপিলারি বাই এক্সট্রাভেশন মানে রক্তবাহক থেকে রক্তের মধ্যেই তো ম্যাক্রোফাজ সার্কুলেটেড হয় তো সেই ম্যাক্রোফাজ বেরিয়ে আসছে কোন জায়গাতে যেখানে কোনো আঘাত লেগেছে তো সেই জায়গাতেই পিজি ই টু আর পিজি ডি টু প্রধানত এই রক্তবাহের পারমিয়াবিলিটিকে বাড়িয়ে দেয় এবং তার ফলে ম্যাক্রোফাজ প্রধানত ইনফ্লামেশন রেসপন্সে হেল্প করবে এবং যত রকমের প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন দেখলাম সমস্ত প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রিভেন্ট দ্য গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন মানে কি স্টোম্যাক থেকে যে সিক্রেশন হয় স্টোম্যাক থেকে যে এনজাইম সিক্রেটেড হয় সেই সমস্ত সিক্রেশনকে কিন্তু বাধা দেয় বিভিন্ন এইচসিএল তার সঙ্গে সঙ্গে পেপসিন এই সমস্ত হরমোন যেগুলো সিক্রেটেড হয় এরা কিন্তু এতে বাধা দেয় সমস্ত প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন সুতরাং অল প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রিভেন্ট গ্যাস্ট্রিক সিক্রেশন and increase the intestinal mobility মানে ইন্টেস্টাইনের যে মোবিলিটি ইন্টেস্টাইনের যে সংকোচন প্রসারণ এটাকে কিন্তু ইনক্রিজ করে সুতরাং সমস্ত প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনের এটা হলো কমন ফাংশন তোমরা দেখবে তোমাদের সিলেবাসে সেপারেটলি মেনশন করা আছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তো প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন একদম ডিটেলসে আমি বললাম ঠিক আছে এরপরে এর বাইরে আর কিছু পড়লেও মনে থাকবে না কিংবা এর বাইরে আর সেরকম কিছু নেইও সুতরাং সমস্ত অংশটা মানে যেটুকু বলার প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তো এই অংশটা বললাম তাহলে কিছু কিছু নতুন নতুন হরমোন যেগুলো আমরা ইলেভেন টুয়েলভে পাই না বা আমরা পড়িনি তো সেগুলো প্রথমে তোমাদের পড়ালাম তো আমরা দেখলাম যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন দেখলাম তারপরে আমরা দেখলাম এরিথ্রোপয়টিন হুইচ ইজ এ টাইপ অফ গ্লাইকোপ্রোটিন তারপরে আমরা যেটা দেখলাম অ্যাট্রিয়াল ন্যাট্রিওরেটিক ফ্যাক্টার যেটা প্রধানত অ্যাট্রিয়াল ওয়াল থেকে তৈরি হয় হার্টের এটা ব্লাড প্রেসারকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ডিক্রিজ দ্য ব্লাড প্রেসার ঠিক আছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখলাম রেনিন অ্যাঞ্জিওটেন্সিন পাথওয়ে সুতরাং এগুলো একদম শেষের দিকে আছে তোমরা দেখবে ইন্ডোকিনোলজি পোর্শনে তো এই ছোট ছোট অংশগুলো বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট পোর্শনগুলো প্রথমে পড়ে ফেললাম ঠিক আছে জায়গাতে যাব সেটা হচ্ছে যে ইনসুলিনের ফাংশন দেখো এরপরে আমরা যে গ্ল্যান্ড পড়বো তো সেটাই হচ্ছে প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় আমরা প্রত্যেকেই জানি যে প্যানক্রিয়াস এই যে ডিওডি নাম আছে আমাদের যে ডাইজেস্টিভ সিস্টেম আছে তো ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের যে স্মল ইন্টেস্টাইন আছে তো স্মল ইন্টেস্টাইনের একটা পার্ট হচ্ছে ডিওডি নাম সি আকৃতির ডিওডি নাম এবং ডিওডি নাম অংশেই প্রধানত এই প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় থাকে অগ্নাশয় তিন দুটো পার্ট আছে একটা হেড আর একটা হচ্ছে টেল তাহলে হেড অংশ প্রধানত এই ডিওডি নামের সঙ্গে লেগে থাকে এই যে অগ্নাশয় দেখো এটা হচ্ছে সফট এবং লবিউলেটেড মানে অনেক খণ্ড থাকে এবং একটা এলংগেটেড অর্গ্যান প্যানক্রিয়েটিক ডাক্ট জয়েন উইথ বাইল ডাক্ট মানে অগ্নাশয় থেকে যে ডাক্ট এসছে যে নালি এসছে সেই নালিটা প্রধানত পিত্ত নালির সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তার ফলে হেপাটো প্যানক্রিয়েটিক ডাক্ট তৈরি করে দেখো হেপাটো মানে কি লিভার আর প্যানক্রিয়াস মানে প্যানক্রিয়াসের নিডের নিজের ডাক্ট যেটা প্রধানত এই হেপাটো প্যানক্রিয়েটিক ডাক্ট ওপেন ইন দ্য ডিওডিনাম ঠিক আছে এবং দেখো এই যে প্যানক্রিয়াস আছে এটা কিন্তু টোটালি এন্ডোডাম থেকে
আমাদের জুলজি সিলেবাসে স্পেসিফিক্যালি মেনশন করা আছে দেখবে একটা জায়গাতে প্যানক্রিয়াসের হিস্টোলজি লিভারের হিস্টোলজি এরকম তিনটে হিস্টোলজি আছে সুতরাং এখন আমরা যেটা দেখব তো সেটা হচ্ছে হিস্টোলজি অফ প্যানক্রিয়াস তার মানে হিস্টোলজি মানে কি প্যানক্রিয়াসের মধ্যে কোন কোন সেলগুলো থাকে সেগুলো আমরা দেখব দেখো প্যানক্রিয়াস তো একটা মিক্সড গ্ল্যান্ড তাহলে এর দুটো পার্ট থাকবে একটা এক্সোক্রাইন পার্ট আর একটা হচ্ছে এন্ডোক্রাইন পার্ট এক্সোক্রাইন পার্ট থেকে প্রধানত এনজাইম সিক্রেটেড হয় এবং এন্ডোক্রাইন পার্ট থেকে প্রধানত হরমোন সিক্রেটেড হয় এক্সোক্রাইন যে পার্ট আছে তো তাকেই আমরা বলবো অ্যাসিনি সুতরাং এই জায়গাতে প্যানক্রিয়াসের মধ্যে অনেকগুলো অ্যাসিনি থাকে ভালো করে দেখো তাহলে এটা একটা প্যানক্রিয়েটিক অ্যাসিনি এটা একটা অ্যাসিনি এটা একটা অ্যাসিনি এটা অ্যাসিনি অ্যাসিনি প্রত্যেকটা যে অ্যাসিনি আছে এই অ্যাসিনির মধ্যে যে ছোট ছোট সেলগুলো আছে তো এগুলোকেই আমরা বলবো অ্যাসিনার সেল তার মানে প্যানক্রিয়াসের এক্সোক্রাইন পার্ট অনেক ছোট ছোট অ্যাসিনি দিয়ে তৈরি এবং এই অ্যাসিনিগুলো যে সেল দিয়ে তৈরি তার নামই হচ্ছে প্যানক্রিয়েটিক অ্যাসিনার সেল অ্যাকচুয়ালি এই যে অ্যাসিনি যেগুলো আছে এগুলো প্রধানত একটা গ্ল্যান্ড এক একটা এরা কিন্তু এক একটা গ্ল্যান্ড তো এই অ্যাসিনার সেল আমরা জানি যে যে কোনো গ্লান্ডুলার এপিথেলিয়াম গ্লান্ডুলার এপিথেলিয়ামে মেন দুটো পোর্শন থাকে একটা হচ্ছে সিক্রেটারি পার্ট এবং আর একটা হচ্ছে নালি বা ডাক্ট দেখো নালি তো আর এমনি কিছু নয় এটাও তো সেল দিয়ে তৈরি তাহলে অ্যাসিনার সেল থেকে যে সমস্ত মেটেরিয়ালস যেগুলো তৈরি হয় সেগুলো এই নালি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে সুতরাং একটা অ্যাসিনিকে এরকম দেখতে হয় তার মধ্যে অ্যাসিনার সেল থাকবে এবং ডাক থাকবে ঠিক আছে এখান থেকে সমস্ত রকমের এনজাইম কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন লিপিড সমস্ত মানে ডাইজেস্টিভ এনজাইম গুলো কিন্তু প্যানক্রিয়াস এবং ইন্টেস্টাইন থেকে তৈরি হয় তাহলে এই সমস্ত এনজাইম গুলো তৈরি হবে এবং সেটা মানে সেটা ডিওডিনামে বা স্মল ইন্টেস্টাইনে চলে আসবে দেখো অ্যাসিনি প্রধানত নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি এইট পার্সেন্ট অ্যাসিনি এবং মেনি অ্যাসিনি প্রেজেন্ট অনেক অ্যাসিনি থাকে প্রত্যেকটা অ্যাসিনি আবার অ্যাসিনার সেল দিয়ে তৈরি এবং হুইচ সিক্রেট দ্য এনজাইম ইন টু দ্য ডাক ঠিক আছে এটাই হচ্ছে প্যানক্রিয়েটিক অ্যাসিনি এবং এই প্যানক্রিয়েটিক অ্যাসিনি গুলো একটা স্ট্রাকচারকে কভার করে রাখবে তো তার নামই হচ্ছে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স এবং এই আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স হচ্ছে এন্ডোক্রাইন পার্ট তো আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্সে কত রকমের সেল থাকবে পাঁচ রকমের সেল থাকবে হঠাৎ করে তোমাকে যদি প্রশ্ন করে যে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্সে কত রকমের সেল থাকবে তখন তুমি তখন ভাবতে থাকবে যে কত রকমের সেল অনেক সময় এমসি কিউতে প্রশ্ন দেয় তাহলে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্সে পাঁচ রকমের সেল থাকে মোর প্লেন্টিফুল ইন দ্য টেল লিজিয়ান প্রধানত এই যে আমরা প্যানক্রিয়াস যে দেখলাম তার টেল লিজিয়ানই প্রধানত আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্সের ম্যাক্সিমাম পোর্শনটা থাকে তো এই যে পাঁচ রকমের যে সেল দেখলাম এই সেলের পার্সেন্টেজ এখানে দেওয়া আছে পার্সেন্টেজ তোমার মনে না রাখলেও চলবে তাহলে দেখো এক্ষেত্রে যে আলফা সেল আছে তাকে এ সেল বলা হয় এখান থেকে যে হরমোন তৈরি হয় তার নাম হচ্ছে গ্লুকাগন এবং গ্লুকাগন হরমোন রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায় সেকেন্ড যেটা আছে তো সেটাই হচ্ছে বিটা সেল বা বি সেল তো এখান থেকে যে হরমোন তৈরি হয় তার নাম ইনসুলিন এবং আরো একটা হরমোন তৈরি হয় তো তার নাম হচ্ছে অ্যামাইলিন তাহলে বিটা সেল দুটো হরমোন সিক্রেট করবে একটা ইনসুলিন আর একটা অ্যামাইলিন এরা ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলকে কমাবে ঠিক আছে ডেল্টা সেল আর ডি সেল এখান থেকে একটা হরমোন তৈরি হয় তার নাম হচ্ছে সোমাটোস্ট্যাটিন প্রিভেন্ট দ্য গ্রোথ তাহলে সোমাটোস্ট্যাটিন অ্যান্টাগোনিস্ট হিসাবে কাজ করবে সোমাটোট্রপিক হরমোনের এছাড়া সোমাটোস্ট্যাটিন আরো একটা জায়গা থেকে তৈরি হয় বলতে পারবে কোথা থেকে আচ্ছা যাই হোক তাহলে সোমাটোস্ট্যাটিন প্রিভেন্ট দ্য গ্রোথ অফ মানে গ্রোথকে প্রিভেন্ট করে সেই জন্য সোমাটোট্রপিক হরমোনের বিপরীত কাজ করবে এপ সেল যার নাম হচ্ছে প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড সেল তো এখান থেকে প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড এটা তৈরি হয় এটা অনেক সময় আমাদের স্টোমে এক ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের উপর কাজ করবে এবং আরও এক রকমের সেল আছে তো তার নাম হচ্ছে এপ সাইলন সেল এখান থেকে যে হরমোন তৈরি হয় তার নাম হচ্ছে ঘ্রেলিন এটা খিদে বাড়াতে আমাদের সাহায্য করে তাহলে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারেন্সে পাঁচ রকমের সেল এবং তাদের ফাংশন আমরা দেখলাম কিন্তু এই যে সেলগুলো আছে এই সেলগুলো প্রধানত একটা অপরটার সঙ্গে কানেক্টেড থাকে তার মানে এরা প্যারাক্রাইন এফেক্ট দেখায় প্যারাক্রাইন এফেক্ট মানে আমি কি বলেছিলাম দুটো সেল যখন পাশাপাশি থাকে এবং একদম ক্লোজলি যখন তারা থাকবে তখন একটা সেল আর একটা সেলের সিক্রেশনকে কন্ট্রোল করে তাহলে দিস সেলস হ্যাভ এফেক্টিভ সেল টু সেল কমিউনিকেশন দ্য সেলস ইন আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স রেগুলেট দ্য সিক্রেট অফ দ্য নিয়ার বাই সেল তার মানে এরা প্যারাক্রাইন এফেক্ট দেখায় দেখো ইনসুলিন যেটা বিটা সেল থেকে তৈরি হয় এটা আবার
এটা মাথায় রাখবে ইনসুলিন সবসময় গ্লুকাগন সিক্রেশানে বাধা দেবে যদি ইনসুলিনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় তখন গ্লুকাগন সিক্রেশানকে ইনিভিট হবে আবার গ্লুকাগনের সিক্রেশান যদি কোনোভাবে প্রচুর বেড়ে যায় তখন ইনসুলিনের সিক্রেশানকে সে তখন অ্যাক্টিভ করবে এবং সোমাটোস্ট্যাটিনের সিক্রেশানকে অ্যাক্টিভ করবে ঠিক আছে আবার সোমাটোস্ট্যাটিন দেখো এটা নেগেটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছে বোথ ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন সিক্রেশান ইনসুলিন আর গ্লুকাগন দুটোকেই তখন নেগেটিভ করছে আর অ্যামাইলিন বাধা দিচ্ছে ইনসুলিন সিক্রেশানে কেবলমাত্র গ্লুকাগন কেবলমাত্র গ্লুকাগন বিটা সেলের ওপর পজিটিভ ফিডব্যাক দেখায় ঠিক আছে কি বললাম বুঝতে পেরেছ বিটা সেলের ওপর পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম দেখায় তো ইনসুলিন তো প্যানক্রিয়াস থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে হরমোন সিক্রেটেড হয়তো তার নাম হচ্ছে ইনসুলিন হরমোন এবার আমরা ইনসুলিন হরমোন সম্পর্কে পড়ব দেখো ইনসুলিন হরমোন কোন রিসেপ এই যে ইনসুলিন আছে এটা প্রধানত প্যানক্রিয়াস থেকে বের করেছিলেন কোন সাইন্টিস্ট বেন্টিং এবং বেস্ট ঠিক আছে ইনসুলিন এই শব্দটা প্রথম দিয়েছিলেন যে বিজ্ঞানে তো তার নাম হচ্ছে ফ্রেডরিক স্যাঙ্গার মলিকুলার স্ট্রাকচার অব দ্য ইনসুলিন গিভেন বাই স্যাঙ্গার উইথ দ্য হেল্প অব দ্য কাউজ ইনসুলিন তাহলে এই যে স্যাঙ্গার যে ইনসুলিনের যে মলিকুলার স্ট্রাকচার দিয়েছিলেন কোথা থেকে ইনসুলিন নিয়েছিলেন গরুর দেহ থেকে ইনসুলিন নিয়েছিলেন এবং ইনসুলিনই হচ্ছে প্রথম প্রোটিন যেটা প্রথম ল্যাবরেটরিতে আর্টিফিসিয়ালি তৈরি করা হয়েছে ইনসুলিন তোমরা জানো যে বায়োটেকনোলজিক্যাল প্রসেসে ইনসুলিনকে তৈরি করা যায় এবং ইনসুলিন হচ্ছে একটা পলিপেপটাইড আচ্ছা ইনসুলিন এবার একটু ইনসুলিনের আমরা স্ট্রাকচার দেখে নিই দেখো অনেক সময় আমরা কনফিউজ হয়ে যাই বিভিন্ন বই যখন পড়ি প্রচুর আমাদের কনফিউশন লাগে কিন্তু খুব সহজেই তুমি ইনসুলিনের স্ট্রাকচার আশা করি বুঝতে পারবে ইনসুলিন প্রধানত বিভিন্ন ফর্মে থাকে যেটা নর্মাল যে ইনসুলিন যেটা আমাদের দেহ থেকে সিক্রেটেড হয় সেই নর্মাল ইনসুলিন প্রধানত দুটো পলিপেপটাইড চেন দিয়ে তৈরি একটা চেন হচ্ছে এ চেন আর একটা চেন হচ্ছে বি চেন এবং এই এ চেন আর বি চেন প্রধানত ডাইসালফাইড বন্ড দিয়ে তারা কানেক্টেড থাকে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এ চেনের মধ্যে অনেক সময় ইন্ট্রা চেন ডাইসালফাইড বন্ড আমরা দেখতে পাই তাহলে এ চেন আর বি চেন এই দুটো হচ্ছে ডিফারেন্ট চেন এবং দিস চেন আর কানেক্টেড বাই ডাইসালফাইড বন্ড ঠিক আছে এটাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আমরা যে ইনসুলিনকে দেখি যে ইনসুলিন ফাংশন করে এটা হচ্ছে সেই ইনসুলিনের স্ট্রাকচার তাহলে দেখো ইনসুলিন হচ্ছে ইট ইজ এ পলিপেপটাইড চেন ইনসুলিন তাহলে কি ইনসুলিন হচ্ছে একটা পলিপেপটাইড চেন এক প্রকৃতপক্ষে একটা পলিপেপটাইড চেন এবং এই যে পলিপেপটাইড চেনে একান্নটা অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে তাহলে একটা ইনসুলিন নিয়ে আমরা কতগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড পাবো ফিফটি ওয়ান এই সংখ্যাগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে অনেক সময় পরীক্ষাতে প্রশ্ন দেয় ঠিক আছে তাহলে পলিপেপটাইড চেন কতগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড আমরা পাবো মানে একদম ম্যাচিওর ইনসুলিনে আমরা একান্নটা অ্যামাইনো অ্যাসিড পাবো এবং এই একান্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডটা দুটো চেনে অ্যারেঞ্জ থাকবে এ চেন দেখে একটু ছোট তো এ চেনে একুশটা অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকবে আর বি চেন একটু বড় দেখো এখানে তিরিশটা অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকবে এবং দুটো চেন আর লিঙ্কড বাই ডাইসালফাইড বন্ড ঠিক আছে এটুকু ক্লিয়ার ইনসুলিনের স্ট্রাকচার দেখো ঠিক আছে আচ্ছা এইবার দেখো ইনসুলিন প্রথমেই যেখান থেকে তৈরি হয় তার নাম হচ্ছে প্রি প্রো ইনসুলিন প্রথমেই যেখান থেকে তৈরি হয় যে স্ট্রাকচার থেকে এটা একটা আরো বড় প্রোটিন একটা লার্জ প্রোটিন তো সেই প্রোটিনটার নাম হচ্ছে প্রি প্রো ইনসুলিন এবং এই যে বিটা সেল বিটা সেলের মধ্যেই এটা তৈরি হয় এই প্রি প্রো ইনসুলিন ট্রান্সলেশন পদ্ধতিতে এই প্রোটিন তৈরি হয় এবং তারপর সেটা এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকুলামের মধ্যে চলে যায় আমরা জানি যে প্রোটিন প্রসেসিং হয় জাল সিস্টেমের মধ্যে প্রোটিনের প্রসেসিং হয় প্রথমে যে প্রোটিনটা রাইবোজম থেকে তৈরি হলো তারপরে সেটা এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকুলাম তারপরে গোলগি বডি হয়ে গোলগি বডি সেই প্রোটিনকে প্রধানত রিলিজ করে তাহলে প্রথম যেটা তৈরি হলো যে ফর্মে তৈরি হলো সেটা হলো প্রি প্রো ইনসুলিন এর স্ট্রাকচার অত মনে রাখতে হবে না ওই প্রি প্রো ইনসুলিনের বিভিন্ন অংশ কেটে যায় এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকুলামের মধ্যে তাহলে প্রি প্রো ইনসুলিনের প্রধানত প্রসেসিং কোথায় হচ্ছে এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকুলামে প্রি প্রো ইনসুলিনের ফার্দার প্রসেসিং হবে কোথায় গোলগি বডিতে কিন্তু কোন ফর্মে প্রি প্রো ইনসুলিন কেটে যাচ্ছে যেটাতে এবং তৈরি হচ্ছে যেটা তো সেটাই হচ্ছে প্রো ইনসুলিন এবং প্রো ইনসুলিনের ফার্দার প্রসেসিং হচ্ছে গোলগি বডিতে দেখো প্রো ইনসুলিনের স্ট্রাকচার কেমন প্রো ইনসুলিনের মধ্যে একটা আলফা চেন থাকে এ চেন থাকে এবং একটা বি চেন থাকে এবং এ চেন আর বি চেন কানেক্টেড থাকবে একটা পেপটাইট দিয়ে তার নাম হচ্ছে সি চেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রো ইনসুলিনের স্ট্রাকচার গোলগি বডির মধ্যে এই সি চেনটা কেটে বেরিয়ে যায় গোলগি বডিতে এই সি চেনটা কি হবে কেটে বেরিয়ে যাবে এবং এই যে দুটো চেন আছে এ চেন এবং বি চেন এরা ড
তাহলে প্রো ইনসুলিনের ক্লিভেজ হচ্ছে ক্লিভেজ বলতে আই মিন কেটে যাচ্ছে কে কেটে যাচ্ছে সি পেপটাইড কেটে যাচ্ছে এবং এবং তার ফলে ইনসুলিন এবং সি পেপটাইড তখন রিলিজ হচ্ছে তাহলে ইনসুলিন মানে এই দুটো চেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সি পেপটাইড রিলিজ হচ্ছে ঠিক আছে তো এরকম ভাবে প্রধানত ইনসুলিনের তৈরি এবং রিলিজ হয় দেখো সি পেপটাইড হচ্ছে একটা কানেক্টিং পেপটাইড কানেক্ট দা ই অ্যান্ড দা বিচ এন্ড অব দ্য প্রো ইনসুলিন ইট ডিটাচ ফ্রম দ্য ইনসুলিন অ্যান্ড রিলিজ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ডিউরিং এক্সোসাইটোসিস অফ ইনসুলিন ইনসুলিনের যখন সিক্রেশন হচ্ছে তখন শুধুমাত্র ইনসুলিন নয় ইনসুলিনের সঙ্গে সঙ্গে সি পেপটাইডও কিন্তু সিক্রেটেড হয় ঠিক আছে এটা ভালো করে মাথায় রাখবে ইনসুলিন যখন সিক্রেটেড হয় নট অনলি ইনসুলিন বাট এর সঙ্গে সঙ্গে সি চেন বা সি পেপটাইডও কিন্তু রিলিজ হয় সি পেপটাইড কি ফাংশন করবে আগে প্রথমে সেটা দেখে নেই সি পেপ সি পেপটাইড ইজ দ্য ইউজফুল মার্কার অব দ্য ইনসুলিন সিক্রেশন যদি কখনো আমরা দেখি যে সি পেপটাইড আমরা পাচ্ছি তাহলে জানবো যে অবশ্যই ইনসুলিন কিন্তু সিক্রেটেড হচ্ছে সেই জন্য বলছে যে এটা হচ্ছে একটা মার্কার হিসাবে কাজ করছে এবং বোথ ইনসুলিন অ্যান্ড দ্য সি পেপটাইড প্যাকেজ ইন দ্য সিক্রেটারি গ্র্যানিউল দেখো গোলগি বডিতে একটা সিক্রেটারি একটা অর্গানেলি তাহলে তার মধ্যে কিন্তু গ্র্যানিউল থাকবে যার মধ্যে প্রধানত এই ইনসুলিন এবং সি পেপটাইড প্যাকেজ হয়ে থাকবে এবং সিক্রেটেড ইন ইকুইমুলার কনসেন্ট্রেশন যতটা পরিমাণে ইনসুলিন সিক্রেটেড হবে ঠিক ততটা পরিমাণে সি পেপটাইডও সিক্রেটেড হবে তাহলে আমরা কি কি দেখলাম প্রথম কথা ইনসুলিন দেখলাম ইনসুলিন কে আবিষ্কার করেছে দেখলাম ইনসুলিনের স্ট্রাকচার দেখলাম ইনসুলিন কিভাবে প্রসেসিং হয় সেটা আমরা দেখলাম তো এবার আমরা যেটা দেখব তো সেটা হচ্ছে অ্যাকশন অফ ইনসুলিন দেখো ঠিক আছে এবার আমরা যেটা দেখব তো সেটা হচ্ছে অ্যাকশন অফ ইনসুলিন ভালো করে বুঝবে অনেক সময় বিভিন্ন বইতে আমরা যখন পড়ি কনফিউজ হয়ে যাই মানে বিভিন্ন এ থেকে যতটা পারা যায় আমি সহজভাবে লেখার চেষ্টা করেছি একটু দেখো বলছে ইনসুলিন অ্যাক্টস ভায়া টাইরোসিন কাইন্ডেস রিসেপ্টার যেটা তোমাদের বলছিলাম সো দিস ইজ এ টাইপ অফ জি প্রোটিন কাপ মানে নন জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টার এই রিসেপ্টার প্রধানত সিঙ্গেল ফর্মে থাকে এক দুটো রিসেপ্টার আলাদা থাকে ইনসুলিন যখনই যুক্ত হয় তখন এই রিসেপ্টারের ডাইমেরাইজেশান হয় এবং তার ফলে সেই রিসেপ্টারের মধ্যে যে টাইরোসিন রিজিয়ান আছে টাইরোসিন অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত রিজিয়ান আছে সাইটোসলিক ফেজে তো সেটার অটো ফসফারেলেশন হয় সেই জন্য এর নাম হচ্ছে টাইরোসিন কাইন্ডেস রিসেপ্টার প্রচুর পরীক্ষাতে প্রশ্ন দেওয়া হয় যে ইনসুলিন কোন রিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করবে ইনসুলিন টাইরোসিন কাইন্ডেস রিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করবে আরও একটা হরমোন এই রিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করে তার নাম হচ্ছে প্রোল্যাকটিন হরমোন প্রোল্যাকটিন হরমোনও কিন্তু টাইরোসিন কাইন্ডেস রিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করে ম্যাক্সিমাম হরমোন জিপিসিআর এর থ্রু দিয়ে কাজ করে কিন্তু এই দুটো হরমোনের এক্সাম্পল ভালো করে মাথায় রাখবে এরা জিপিসিআর নয় এরা টাইরোসিন কাইন্ডেস রিসেপ্টারের থ্রু দিয়ে কাজ করবে প্রোল্যাকটিন আর ইনসুলিন ঠিক আছে এবার দেখো ইনসুলিনের এফেক্ট ইন ইনসুলিন বিভিন্ন অর্গ্যানে কাজ করবে আগে প্রথমে তোমাদের বলে দিই যে ইনসুলিনের ফাংশন যখন পড়বে প্রথমেই পড়তে হবে যে মাসেলসের উপরে এটা কিভাবে কাজ করে সেকেন্ড আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে লিভারের উপর কিভাবে কাজ করবে থার্ড আমরা যেটা দেখবো তো সেটা হচ্ছে ফ্যাটের উপর কিভাবে কাজ করবে তিনটে অর্গ্যানের উপর ইনসুলিন কাজ করবে একটা হচ্ছে মাসেলস সেকেন্ড হচ্ছে লিভার এবং থার্ড হচ্ছে আমাদের অ্যাডিপোস্টি সুবা ফ্যাটের উপর কাজ করবে ইনসুলিন অনেক সময় আমাদের ওয়েট গেন এবং ওয়েট লসের উপরেও কিন্তু ইনসুলিন কিভাবে ফাংশন করে আমরা ভালো করে বুঝতে পারবো দেখো আমরা দেখেছিলাম যে ইনসুলিন প্রধানত ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলকে কমায় তাহলে রক্তের মধ্যে গ্লুকোজ আছে রক্ত থেকে গ্লুকোজকে যে কোনো ভাবে অন্য জায়গায় নিয়ে চলে যেতে হবে সেই জায়গা কি হতে পারে লিভার হতে পারে লিভারে গ্লুকোজ চলে গেল মানে ব্লাড থেকে গ্লুকোজ কমে গেল সেই জায়গা হতে পারে মাসেলস হতে পারে তার মানে ব্লাড থেকে মাসেলসের মধ্যে গ্লুকোজ ঢুকে গেল অথবা সেই জায়গা অ্যাডিপোজ টিস্যু হতে পারে তাহলে যে কোনো ভাবে হোক এই তিনটে অর্গ্যানের মধ্যে ইনসুলিন গ্লুকোজকে ঢুকিয়ে দেয় দেখো এফেক্ট ইনসুলিন ইন দ্য মাসেলস তাহলে প্রথমেই দেখো এই যে মাসেলস আমরা জানি যে যকৃতের মধ্যে গ্লাইকোজেন পেশিতে পেশি এবং যকৃতে গ্লুকোজ গ্লাইকোজেন ফর্মে স্টোর থাকে তো রক্তের মধ্যে যে গ্লুকোজ ছিল এই গ্লুকোজকে মাসেলসের মধ্যে ঢোকাবে কে ইনসুলিন তাহলে প্লাস মানে কি গ্লুকোজ আপটেক বাই মাসেল মাসেল যে গ্লুকোজকে যে গ্রহণ করছে কেন করছে মাসেলসের উপর ইনসুলিন কাজ করছে মাসেল মেমব্রেনের টাইরোসেন কাইনেস রিসেপ্টার আছে তাহলে সে যখনই অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে তখনই এই গ্লুকোজ তখন মাসেলসের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে এবং মাসেলসের মধ্যে গ্লাইকোজেন সিনথেসিস ঘটে অর্থাৎ এই যে গ্লুকোজ এলো এই গ্লুকোজ এবার গ
তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো অ্যামাইনো অ্যাসিডকে প্রোটিনে প্রোটিনে পরিণত করবে কে ইনসুলিন অ্যামাইনো অ্যাসিড ইন আপটেক অ্যান্ড সিনথেসিস অব দ্য প্রোটিন মাসেলসের মধ্যে মাসেলসের প্রচুর প্রোটিন দরকার হয় তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিনও তৈরি করবে কিন্তু এই ইনসুলিন এবং ট্রান্সপোর্ট অব দ্য পটাশিয়াম পাই অ্যাক্টিভেটিং সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস পাম্প আমরা জানি যে তিন অনু সোডিয়াম বাইরে বেরোয় সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস পাম্পের সাহায্যে এই তিন অনু সোডিয়াম বাইরে বেরোয় এবং দুই অনু পটাশিয়াম ভিতরের দিকে ঢোকে তাহলে পটাশিয়ামকে ভিতরে ঢোকাবে কিন্তু ইনসুলিন মেন যে দুটো ফাংশন ইনসুলিনের নাম্বার ওয়ান পেশিতে গ্লাইকোজেন তৈরি করবে এবং নাম্বার টু পেশির প্রোটিন দরকার হবে তো সেই প্রোটিন তৈরি করবে ইনসুলিন ঠিক আছে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে মাসেলস বিভিন্ন রকম সিচুয়েশনে থাকে এবং এই বিভিন্ন রকম সিচুয়েশনে মাসেলস গ্লুকোজকে বিভিন্ন ভাবে ইউটিলাইজ করে প্রথম আমরা যেটা দেখব তো সেটাই হচ্ছে রেস্টিং মাসেল ম্যাক্সিমাম সময় তো আমরা দৌড়ো দৌড়ি ঝাঁপা ঝাঁপি এসব করি না আমরা ম্যাক্সিমাম সময় আমরা রেস্টিং কন্ডিশনে থাকে যখন আমরা রেস্টিং কন্ডিশনে থাকি দেখো গ্লুকোজ আমাদের কি কাজ করে গ্লুকোজ আমাদেরকে এনার্জি প্রোভাইড করে কিন্তু আমরা যখন রেস্টিং কন্ডিশনে থাকি তখন ফ্যাটি অ্যাসিড ফর ইটস এনার্জি তখন এই রেস্টিং মাসেল মাসেলসের মধ্যে যে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে সেই ফ্যাটি অ্যাসিড তখন এই মাসেলসকে এনার্জি প্রোভাইড করে এবং যখন আমরা রেস্টিং কন্ডিশনে থাকি তখন লেস পারমিউরিটিভ অব দ্য গ্লুকোজ তার মানে গ্লুকোজ তখন ব্লাডে ঘুরেই বেড়ায় গ্লুকোজ কিন্তু আর গ্লাইকোজেন হিসাবে মাসেলসের মধ্যে ঢুকছে না এটা হচ্ছে রেস্টিং কন্ডিশন কি বললাম বোঝাতে পেরেছি এটা বুঝতে পারছো আমি এখন যেটা পরপর যেটা বলতে চলেছি সেটা হচ্ছে যে ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে ইনসুলিন হরমোন মাসেলসের উপরে কিভাবে ডিফারেন্ট ওয়েতে কাজ করে সেটা বলতে চলেছি তাহলে যখন রেস্টিং যে কন্ডিশন মাসেলসের কি দরকার মাসেলসের দরকার এনার্জি তাহলে যখন রেস্টিং কন্ডিশনে আছে মাসেলস কোথা থেকে এনার্জি পাবে ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে গ্লুকোজ থেকে নয় তখন তার গ্লুকোজের দরকার নেই ঠিক আছে এবার তুমি যখন হেভি অথবা মডারেট এক্সারসাইজ করছো এবার তুমি ছুটছো প্লাস মডারেট হেভি এক্সারসাইজ তুমি যখন করছো এই দুটো ফাংশন মানে রেস্টিং কন্ডিশন থেকে একটু আমরা চেঞ্জ হয়ে গেলাম তখন কি হবে তখন মাসেল কন্ট্রাকশন শুরু হবে অবভিয়াসলি আমরা যখন কোনো কাজ করব তখন মাসেলের সংকোচন হবে তখন কি হবে ট্রান্সলোকেশন অব দ্য গ্লুট ফোর এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখবে যে গ্লুট ফোর তাহলে কোথায় থাকে এটা হচ্ছে একটা গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার ব্লাড থেকে গ্লুকোজকে মাসেলসের মধ্যে ঢোকায় যে গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার তার নাম হচ্ছে গ্লুট ফোর তাহলে রক্ত থেকে তখন সে গ্লুকোজকে টানবে তাহলে ভাবো তুমি যখন এক্সারসাইজ করছো তখন কি হচ্ছে তোমার ব্লাডেতে যে গ্লুকোজ আমরা যে খাবার খেয়েছিলাম সেগুলো ব্লাডেতে ছড়িয়েছিল গ্লুকোজ ছড়িয়েছিল সেটা ধীরে ধীরে মাসেলসের মধ্যে চলে যাচ্ছে কে করছে সেটা সেটা ইনসুলিন করছে এবং তখন ইন ইনক্রিজ দ্য গ্লুকোজ পারমিয়েবিলিটি অর্থাৎ গ্লুকোজের পারমিয়েবিলিটি মাসেলসের মধ্যে বেড়ে যায় এবং তখন কিন্তু গ্লুকোজ আপটেক হয় তাহলে যখন আমরা হেভি থেকে মডারেট যখন আমরা এক্সারসাইজ করব তখন গ্লুকোজ আপটেক হবে সেই জন্য যখন ব্লাড গ্লুকোজ যখন টেস্ট যখন দেওয়া হয় তখন কি করা হয় একবার ফার্স্টিং কন্ডিশনে দেয়া হলো তারপরে আবার কি বলছে মানে প্রথমেই তুমি খেলে খাবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেই গ্লুকোজ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাসেলসের মধ্যে ঢুকবে না আবার বলবে যে দু তিন ঘন্টা পরে আবার টেস্ট করবো মানে একটু হাঁটাহাঁটি করলে তখন গ্লুকোজ আপটেক ঠিকঠাক হয়েছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আবার গ্লুকোজ টেস্ট করা হবে কারণ তখন ইনসুলিন হরমোন মাসেলসের উপর কাজ করবে এবং তার ফলে গ্লুকোজ আপটেক ঘটবে ঠিক আছে যখন আমরা হেভি থেকে মডারেট এক্সারসাইজ করব। তাহলে যখন রেস্টিং কন্ডিশনে থাকবে তখন ফ্যাটি অ্যাসিড কাজ করবে গ্লুকোজ তখন ঢুকছে না মাসেলসের মধ্যে কিন্তু যখন আমরা হেভি থেকে মডারেট এক্সারসাইজ করব তখন গ্লুকোজ আপটেক হবে ঠিক আছে এরপরে এরপরে দেখো যখন ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল যদি কোনোভাবে বেড়ে যায় আমরা খাবার খেলাম খাওয়ার কিছু ঘন্টা পরে কি ঘটনা ঘটবে তুমি খাবার খেয়েছো এবং তার ফলে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে গেছে যখনই ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে যায় তখনই ইনসুলিনের সিক্রেশন বেড়ে যায় ইনসুলিনের সিক্রেশন যদি বেড়ে যায় তখন গ্লুকোজ আপটেক এবং ইউটিলাইজেশন হবে তখন গ্লুকোজ কি হবে মাসেলস তখন গ্রহণ করবে এবং সেটা ইউটিলাইজ হবে এবং দেখো গ্লুকোজ প্রিফার্ড ওভার ফ্যাটি অ্যাসিড ফর এনার্জি প্রথমে আমরা কি দেখেছিলাম প্রথমে আমরা দেখেছিলাম যে ফ্যাটি অ্যাসিড এনার্জি প্রোভাইড করছে কিন্তু খাবার কিছুক্ষণ পরে কি হচ্ছে যখন ইনসুলিন সিক্রেটেড হচ্ছে তখন গ্লুকোজ আপটেক হয়ে যাচ্ছে এবং তার ফলে খাবার কিছুক্ষণ পরে তখন গ্লুকোজ ফ্যাটি অ্যাসিডের তখন গ্লুকোজকে মাসেলস তখন কিন্তু ইউটিলাইজ করছে কিন্তু যদি প্রচুর পরিমাণে আমরা যদি গ্লুকোজ খেয়ে নিই ইউফ গ্লুকোজ নট ইউজ ফর এনার্জি তখন সেই অ্যাক্সেসারি গ্লুকোজ গুলো শুড বি স্টোর্ড ইন দ্য ফর্ম অফ
মাসেলে এনার্জি প্রোভাইড করার জন্য এন্ট্রি করাবে মানে প্রবেশ করাবে ঠিক আছে তাহলে প্রথম কন্ডিশনে মাসেলস কে এনার্জি প্রোভাইড করে ফ্যাটি অ্যাসিড কিন্তু তারপরে আমরা খাবার পরে খাবার পরে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তখন কিন্তু মাসেলস তখনও কাজ করছে তখন কিন্তু সেই মাসেলস কে এনার্জি প্রোভাইড করছে ফ্যাটি অ্যাসিড খাবার কিছু ঘন্টা পরে মাসেলস কে এনার্জি প্রোভাইড করছে কে গ্লুকোজ যে পরিমাণে আমরা খাচ্ছি সেই পরিমাণ যদি এনার্জি আমরা মানে কাজ করে ব্যাম ট্যাম করে যদি আমরা সেটাকে বের করে দিতে পারি আমাদের ওয়েট গেন হবে না কিন্তু যদি আমরা বের করতে না পারি সেই গ্লুকোজকে যদি আমরা ইউটিলাইজ করতে না পারি তখন সেটা কিন্তু আমাদের মাসেলসে গ্লাইকোজেন হিসাবে স্টোর হয়ে থাকবে ঠিক আছে এইটা বিষয়টা বলার আমার কারণটা কি কারণ দেখো রেস্টিং মাসেলে জাস্ট এটুকু মাথা রাখবে যে রেস্টিং মাসেলে কি ঘটনা ঘটবে এবং হেভি থেকে যখন মডারেট এক্সারসাইজ করব তখন গ্লুকোজ আপটেক কে ঘটাবে এখানে গ্লুক ফোর এবং কিছু ঘন্টা পরে প্রধানত ইনসুলিন কিভাবে কাজ করবে এটা বলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এটা যে মাসেলসের ওপর প্রধানত গ্লুকোজ এইভাবে কাজ করে বিভিন্ন কন্ডিশনে বিভিন্ন রকম ভাবে কাজ করে ঠিক আছে কিন্তু তুমি কি মনে রাখবে তুমি এটাই মনে রাখবে এই যে ছকটা আমি লিখেছি এই ছকটা মনে রাখবে ব্লাড থেকে গ্লুকোজকে মাসেলসের মধ্যে ঢোকাবে এবং সেই গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করবে ইনসুলিন অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন তৈরি করবে কিন্তু ইনসুলিন এটা হচ্ছে ইনসুলিনের মেন ফাংশন এছাড়া যখন আমরা মডারেট এক্সারসাইজ করব তখন গ্লুকোজ আপটেক ঘটাবে ইনসুলিন ভায়া গ্লুট ফোর এর সাহায্যে ঠিক আছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ঘন্টা পরে কিন্তু ইনসুলিন সিক্রেটেড হয় সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সিক্রেটেড হয় না তাহলে যেটা মনে রাখবে এই ছকটা ভালো করে মাথায় রাখবে ঠিক আছে দেখা এটুকু এরপরে আমরা দেখব যে এফেক্ট অফ ইনসুলিন ইন লিভার লিভারের ওপর ইনসুলিন কিভাবে কাজ করবে দেখো গ্লুকোজ যে আছে এই গ্লুকোজ প্রধানত যদি এরকম যে আচ্ছা দেখো কিভাবে লিভারের ওপর কাজ করছে ব্লাডেতে গ্লুকোজ ছিল তাহলে গ্লুকোজ এটাকে এন্ট্রি করাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে অ্যামাউন্ট অব দ্য গ্লাইকোজেন ইন দ্য লিভার আমরা জানি যে গ্লুকোজ যকৃত এবং পেশিতে গ্লাইকোজেন হিসাবে সঞ্চিত থাকে তাহলে গ্লুকোজকে যকৃতের ভেতরে ঢোকাচ্ছে কিন্তু ইনসুলিন কেন কারণ ইনসুলিন হরমোন গ্লুকো কাইনেস এনজাইমকে অ্যাক্টিভ করে গ্লুকো কাইনেস তাহলে ইনক্রিজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ গ্লাইকোজেন ইন লিভার কিভাবে করছে গ্লুকো কাইনেসকে অ্যাক্টিভ করছে এবং এই গ্লুকো কাইনেস এনজাইম অ্যাক্টিভ মানে হেল্প করছে আপটেক অব দ্য গ্লুকোজ ফ্রম দ্য ব্লাড তাহলে দেখো গ্লুকোজকে ব্লাড থেকে লিভারের মধ্যে ঢোকাতে যে সাহায্য করছে যে এনজাইমটা সেটা হচ্ছে গ্লুকো কাইনেস এবং এটাকে অ্যাক্টিভ করছে ইনসুলিন এরপরে এই গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে পরিণত হয় আমরা জানি যে গ্লুকোজ যখনই গ্লাইকোজেনে পরিণত হবে তখন গ্লুকোজের পরিমাণ কমবে গ্লুকোজ তো গ্লাইকোজেনে পরিণত হচ্ছে তার মানে ইনসুলিন হরমোন গ্লাইকোজেন সিনথেস এনজাইমকে অ্যাক্টিভ করছে এবং তার ফলে গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে পরিণত হচ্ছে যদি গ্লাইকোজেনোলাইসিস হয় তাহলে গ্লাইকোজেনোলাইসিস হলে গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ তৈরি হবে তার মানে গ্লুকোজের লেভেল বেড়ে যাবে কিন্তু ইনসুলিন তো সেই কাজ করে না তাহলে ইনসুলিন কি কাজ করবে গ্লাইকোজেন হিসাবেই লিভারের মধ্যে স্টোর করে রেখে দেবে কিন্তু গ্লাইকোজেনকে কখনো গ্লাইকোজেনোলাইসিস ঘটাবে না গ্লাইকোজেনোলাইসিস কোন এনজাইম করবে ফসফরাইলেজ এনজাইম তাহলে ইনসুলিন হরমোন ফসফরাইলেজ এনজাইমকে নেগেটিভ ফিডব্যাক দেবে মানে তাকে বাধা দেবে তার কাছে এবং তার ফলে গ্লাইকোজেনের ব্রেকডাউন হবে না এবং ইনসুলিন হরমোন গ্লুকো নিওজেনেসিস পদ্ধতিকে বাধা দেবে হোয়াট ইজ গ্লুকো নিওজেনেসিস কোন নন কার্বোহাইড্রেট মেটেরিয়াল যেমন হচ্ছে প্রোটিন অথবা লিপিড থেকে যখন গ্লুকোজ তৈরি হয় তখনই তাকে আমরা বলবো গ্লুকো নিওজেনেসিস যেহেতু ইনসুলিন হরমোন ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কমায় তো সেই জন্য গ্লুকো নিওজেনেসিস পদ্ধতিকে ইনসুলিন হরমোন বাধা দেয় ঠিক আছে তাহলে ইনসুলিন হরমোন হেল্প করছে কোন প্রসেসকে মানে গ্লুকো কাইনেস মানে এক্ষেত্রে আপটেক অফ গ্লুকোজ ফ্রম দ্য ব্লাড এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গ্লাইকোজেন সিনথেসিস গ্লাইকোলাইসিস কেউ সে হেল্প করে গ্লাইকোলাইসিস যদি হয় তাহলে গ্লুকোজ লেভেলের পরিমাণ কমে যাবে কিন্তু গ্লাইকোজেনেসিস এবং গ্লুকো নিওজেনেসিস কি ইনসুলিন হরমোন বাধা দিচ্ছে এটা সবাই বুঝতে পেরেছ দেখো গ্লুকোজের লেভেল বেড়ে যাবে তাহলে এটাকে সে ইনিভিট করবে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার দেখো এর সঙ্গে সঙ্গে ইনসুলিন হরমোন লিভারের মধ্যেও কিন্তু প্রোটিন সিনথেসিস ঘটায় তাহলে মাসেলস এবং লিভারের মধ্যে একই রকম কাজ করছে কেবলমাত্র লিভারের মধ্যে এই সমস্ত প্রসেসগুলো ঘটাচ্ছে ঠিক আছে সেই জন্যই লিভার একটা বিজিএস্ট অর্গ্যান ইন আওয়ার বডি তার মধ্যে বিভিন্ন বিভিন্ন রকমের মেটাবলিক পাতয়ে সম্পন্ন হয় তাহলে দেখো হোয়েন গ্লুকোজ ইজ মোর দেন মানে কি আমরা দেখেছিলাম যে 
लिभार क्यों ग्लुकोज ने लिभार ने एनार्जिर जो जदि को ग्लुकोज जो से एनार्जी जे परिमाण दरकार से छाड़ाओ जदि को ग्लुकोज मान एक्सेस जदि हो जाए तक से ही एक्सेस ग्लुकोजाई मान ये ग्लैकोजें हिसाब से स्टोर थक भलोक भाव लिभार यही कारण जन ग्लुकोज ने कारण लिभार ये ग्लुकोज के तरह एनार्जिर जो व्यवहार कर क्योंकि जदि को ग्लुकोजर परिमाण जदि बेड़े जाए तक से ग्लुकोजा ग्लैकोजें परिणत हो अर्थात ग्लैकोजेंसिस तक ही अदारवैज क्योंकि ग्लुकोज इूटिलइ हो जाए क्योंकि खबर मेपे मेपे खेते हैं ना लिभारे मध्य ग्लैकोजें जमा फैटी हो जावर सम्भवना थक जखनी घटनाटा घटे तक ही कि ग्लुकोज जेटा एक्सेस हलो से ग्लैकोजें हिसाब से स्टोर हलो संगे संगे सबटुकु स्टोर होते तक से तक एबारो एट ट्रांसपोर्ट इन दडिपोज टीस्यू तक ग्लुकोज एडिपोज टीस्यू तरह ट्रांसपोर्टेड है और से ही ग्लुकोज तक अन्न मेटाबलिक पात होते तक से फैटी एसिडे परिणत हो फैटी एसिड अनेक समय ए रकम है अच्छा एबार एक विषय बोली धरा जा प्रचुर परमाणे ग्लुकोज खेई ग्लुकोज खावर पर एक्सेस जो ग्लुकोजा अनेक समय एडिपोज टीस्यूते चले जाए एडिपोज टीस्यूते गए से फैटी एसिडे को परिणत हो तक फैट हिसाब से डिपोजिटेड है और से ही कारण अनेक समय वेट बेड़े जाए ठीक है तो ये क्या क्जटाओ कन्सुल हरमोन कर जगह हंड्रेड पार्सेंट क्लियर हलो ना यार क्लियर हो जाए देखे नाओ इफेक्ट अफ इन्सुल अन एडिपोज टीस्यू ता इफेक्ट अफ इन्सुल मासल्स देखल ग्लैकोजेंसिस तरह संगे संगे प्रोटीन सिनथेसिस इफेक्ट अफ इन्सुल इन लिभार देखल डिफारेंट टाइप मेटाबलिक पात के से क्यों कंट्रोल कर ठीक है ग्लैकोजेंसिस के क्यों कंट्रोल कर ग्लैकोलैसिस के क्यों कंट्रोल कर ग्लुकोनियोजेंसिस के क्यों कंट्रोल कर ग्लुकोज आपटेक के क्यों कंट्रोल कर देखल और प्रोटीन सिनथेसिस देखल ठीक है एरपर आप देखो जो इफेक्ट अफ इन्सुल अन एडिपोज टीस्यू भलोक देखो इन्सुल इनक्रीज द फैट स्टोरेज इन दडिपोज टीस्यू हमें कि जो भाव ग्लुकोज इन्सुल मेन टार्गेट हम ग्लुकोज के इूटिलइज करा क्योंकि जदि को एक्सेसिव ग्लुकोज जो इनटेक कर नहीं तक से फैटी एसिड हिसाब से तक फैट हिसाब मान एडिपोज टीस्यूते तक से जमा कर इन्सुल हरमोन इनक्रीज फैट स्टोरेज इन एडिपोज टीस्यू इन्सुल हरमोन इनक्रीज फैट स्टोरेज इन एडिपोज टीस्यू इन्सुल हरमोनर परमाण जदि अनेक बेड़े जाए फैटी हो जावर अनेक समय सम्भवना था भावे बोलिए इन्सुल फर्म ट्राइग्लिसाराइड इन द लिभार एंड ट्रांसपोर्ट इट इन टू दडिपोज टीस्यू ताल लिभारे मध्य इन्सुल हरमोन ट्राइग्लिसाराइड तैरि कर मान ट्राइग्लिसाराइड जेटा ठीक है से तैरि कर नर्माल जो फैट जो तैरि कर देखो लिभारे मध्य जो ट्राइग्लिसाराइड जो तैरि हलो से ही ट्राइग्लिसाराइड एबार एडिपोज टीस्यूते जाए से ही ट्राइग्लिसाराइड कथाय जाए एडिपोज टीस्यूते जाए ट्राइग्लिसाराइड एडिपोज टीस्यूते गए ट्राइग्लिसाराइड एडिपोज टीस्यूर मध्य भेगे गए फैटी एसिड ग्लिसारे परिणत होते चाहिए से हार जो जो क्ज कर हरमोन सेंसिटी लाइपेज लाइपेज लिपिड के भेगे देवे क्योंकि इन्सुल हरमोन ये लाइपेज एनजाइमर का बाधा देवे देखो इन्सुल फर्म ट्राइग्लिसाराइड इन लिभार एंड ट्रांसपोर्ट इट इन टू एडिपोज टीस्यू इन्सुल इनहिबिट हरमोन सेंसिटी लाइफे सो प्रिभेंट रिलीज अब फैटी एसिड फ्रम दडिपोज टीस्यू तरह मैंने इन्सुल हरमोन एडिपोज टीस्यूते फैट स्टोरेज बाड़िए देवे तरह मैंने जो कार्बोहैड्रेट जगह देखे ग्लुकोज से ही ग्लुकोज के अनेक समय ट्राइग्लिसाराइडे परिणत कर फैट हिसाब से डिपोजिटेड है एडिपोज टीस्यूते शुदुम्र तई नय ये इन्सुल हरमोन हरमोन सेंसिटी लाइपेस की इनैक्टिव कर दे एडिपोज टीस्यूर मध्य फैट और भांगे ना से जमते ही थको जमते ही थको क्रमश कैटी होते थकब ठीक है तेल मेन मेन फांगशन की नम्बर वन देख मासल्सर मध्य ग्लैकोजें और प्रोटीन सिनथेसिस नम्बर टू हमें देखल लिभारे मध्य ग्लैकोजें और प्रोटीन सिनथेसिस तर संगे संगे ट्राइग्लिसाराइड सिनथेसिस नम्बर फोर हमें जो देखल जो एडिपोज टीस्यूर मध्य फैट सिनथेसिस तर मान इन्सुल प्रकृतपक्षे एक रकम एनाबलिक हरमोन एरा विभिन्न पदार्थर सिनथेसिस कर ठीक है कि बोलो बुझते पे छो क्लियर एट देखो 
আমি একদম ডিটেলসে বলেছি এর কারণটাই হচ্ছে এটা যেটা তোমাদের প্রথমে বলছিলাম যে ইনসুলিনের কাজ বিভিন্নভাবে মেনশন করা থাকে বইতে আমরা পড়তে পড়তে অনেক সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলি বুঝতে পারি না বলে সুতরাং আশা করি এই অংশগুলো তোমরা মোটামুটিভাবে বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে তিনটা হলে এতক্ষণ আমরা যেটা দেখলাম তো সেটা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম ইনসুলিন কিভাবে কাজ করবে রিডিউস ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল সো হাইপোগ্লাইসেমিক ফ্যাক্টর এটা ভালো করে মাথায় রাখবে হাইপোগ্লাইসেমিক মানে কি হাইপোগ্লাইসেমিক আর হাইপার গ্লাইসেমিক হাইপোগ্লাইসেমিক মানে রক্তের কথা বলা হচ্ছে তাহলে ইনসুলিন হরমোন রক্তে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলের পরিমাণ কমায় সুতরাং ইনসুলিন হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিক ঠিক আছে এই যে গ্লাইসেমিক এই টার্মটা কিন্তু ব্লাডের সঙ্গে রিলেটেড ঠিক আছে এরপরে দেখো কল দা অ্যানাবলিক হরমোন যেটা বলছিলাম ইনসুলিন হরমোনকে আমরা অ্যানাবলিক হরমোন বলবো মেটাবলিজম দু রকম হয় একটা অ্যানাবলিক আর একটা ক্যাটাবলিক অ্যানাবলিক মানে সিনথেসিস আর ক্যাটাবলিক মানে হচ্ছে ডিগ্রেডেশন মানে ভাঙন তাহলে এটা গ্লাইকোজেনেসিস ঘটাবে মেনলি ইন দ্য মাসেলস অ্যান্ড লিভার এতক্ষণ যেটা পড়ছিলাম গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন তৈরি করবে গ্লাইকোলাইসিস করবে ঠিক আছে মানে গ্লুকোজকে ভেঙে দেবে সব গ্লুকোজকে ইউটিলাইজ করছে যদি ইউটিলাইজ হয় তাহলে গ্লুকোজের পরিমাণ কমবে গ্লুকোনিওজেনেসিসকে কমাবে এবং গ্লাইকোজেনোলাইসিসকে কমাবে গ্লাইকোজেন যদি ভেঙে যায় তাহলে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যাবে সেটা ব্লাডে জমা হবে নন কার্বোহাইড্রেট মেটেরিয়াল থেকে গ্লুকোজ তৈরি হবে তাহলে সেটা ব্লাডে জমা হবে তাহলে এই দুটোকে কমাবে আর এই দুটোকে বাড়াবে ঠিক আছে নর্মাল ব্লাড সুগার লেভেল এক্ষেত্রে আমি দিয়ে দিয়েছি আশি থেকে একশো কুড়ি এমজি পার হান্ড্রেড এম এল অব দ্য ব্লাড ঠিক আছে এরপরে লিপিড মেটাবলিজম দেখো প্রমোট দ্য লাইপোজেনেসিস সেই জন্যই তো অ্যানাবলিক হরমোন তার মানে এটা সিনথেসিস করছে লাইপোজেনেসিস করছে গ্লাইকোজেন যেমন তৈরি করছে লিপিডও তৈরি করছে এবং ইনিপিড দ্য লাইপোলাইসিস তার মানে ফ্যাটও জমাচ্ছে কিন্তু ইনসুলিন এবং দেখো প্রোটিন মেটাবলিজমে কিভাবে কাজ করছে প্রমোট প্রোটিন সিনথেসিস বাই আপটেক অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড ইন লিভার অ্যান্ড মাসেলস আমরা দেখে দেখলাম একটু আগে যে আমরা যে খাবার খাচ্ছি যে অ্যামাইনো অ্যাসিড তো সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন তৈরি করছে ইনসুলিন এবং প্রমোট দ্য ডিএনএ অ্যান্ড আর এন এ সিনথেসিস ডিএনএ এবং আর এন এ সিনথেসিসেও এরা হেল্প করছে যদি কোনো কিছু তোমার যদি মাথায় যদি না থাকে ধরো আগের অংশগুলো তুমি বুঝতে পারছো না পরীক্ষার সময় তখন এই অংশটা শুধু পড়বে ঠিক আছে কি বললাম বুঝতে পেরেছ ধরো আগেরটা প্রচুর তোমার চাপ লাগছে হ্যাঁ অসুবিধা হচ্ছে তখন এই অংশটাই হচ্ছে ইনসুলিনের মেন ফাংশন একে কেন অ্যানাবলিক হরমোন বলছে এবং এইটাই হচ্ছে মেন ফাংশন সব কিছু সিনথেসিস গ্লাইকোজেন সিনথেসিস লিপিড সিনথেসিস প্রোটিন সিনথেসিস এবং নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস ঠিক আছে আরো একটা অংশ আমরা পড়বো তো সেটা হচ্ছে ইনসুলিনকে বলা হচ্ছে অ্যান্টি কিটোজেনিক হরমোন ইনসুলিনকে আমরা বলবো অ্যান্টি কিটোজেনিক হরমোন দেখো কিভাবে বলছে এক্সেস গ্লুকোজ ক্যান বি স্টোর্ড ইন লিভার ইন দ্য ফর্ম অফ ট্রাই গ্লিসারাইড বাই ইনসুলিন একেই বলে ফ্যাটি লিভার প্রচুর পরিমাণে আমরা যদি গ্লুকোজ যদি খেয়ে নেই কার্বোহাইড্রেট যদি প্রচুর পরিমাণে খেয়ে নেই তখন সেই ইনসুলিন হরমোন সেই গ্লুকোজকে সবটুকুকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করতে পারছে না অনেকটা পরিমাণে গ্লুকোজ হয়তো ট্রাই গ্লিসারাইড হিসাবে আমাদের লিভারে সঞ্চিত হয় ঠিক আছে তাহলে এক্সেস অব দ্য গ্লুকোজ ক্যান বি স্টোর্ড ইন দ্য লিভার ইন দ্য ফর্ম অফ ট্রাই গ্লিসারাইড বাই ইনসুলিন কিন্তু ইনসুলিন অলসো ক্যারি দিস ট্রাই গ্লিসারাইড ইন টু দ্য অ্যাডিপোস টিস্যু কিন্তু ইনসুলিন আবার আগে কি দেখেছিলাম ইনসুলিন এই যে ট্রাই গ্লিসারাইড তৈরি করছে আর অ্যাডিপোস টিস্যুতে নিয়ে চলে যাচ্ছে ফ্যাট হিসাবে জমা হচ্ছে কিন্তু এত পরিমাণে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি হয়ে গেছে আমি এত কার্বোহাইড্রেট খেয়ে ফেলেছি যে এত পরিমাণে ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি হয়ে গেছে ইনসুলিন আর ক্ষমতা নেই তাকে গিয়ে অ্যাডিপোস টিস্যুতে জমা করা তখন আমাদের ওই রকম টাইপের সমস্যাগুলো হয় কি বললাম বুঝতে পেরেছ কিন্তু আমি যেটা বলতে চলেছি সেটা হচ্ছে যে ইনসুলিনকে আমরা অ্যান্টি কিটোজেনিক হরমোন বলবো কত সুন্দর কাজ করে দেখো বলছি ইনসুলিন অলসো ক্যারি দিস ট্রাইগ্লিসারাইড ইন্টু অ্যাডিপোস টিস্যু অ্যান্ড প্রিভেন্ট দ্য লাইপোলাইসিস দেখেছিলাম যে হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেস কি ইনসুলিন ইনিভিট করে কিন্তু যখন ইনসুলিন হরমোনের পরিমাণ কমে যায় তাহলে দেখো লিভারের মধ্যে এই যে ট্রাইগ্লিসারাইড এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ আচ্ছা যদি কোনোভাবে ইনসুলিন হরমোনের পরিমাণ কমে যায় তখন এক্সেস ফ্যাটি অ্যাসিড ইন দ্য লিভার তাহলে এই যে ট্রাইগ্লিসারাইড তাহলে ইনসুলিন অলসো ক্যারি দিস ট্রাইগ্লিসারাইড ইন্টু অ্যাডিপোস টিস্যু অ্যান্ড প্রিভেন্ট দ্য লাইপোলাইসিস তাহলে যখন লাইপোলাইসিস ঘটাচ্ছে তখন প্রিভেন্ট দ্য কিটন বডি ফরমেশান কিটন বডি ফরমেশানে ইনসুলিন বাধা দিচ্ছে এটা হচ্ছে ইনসুলিনের মেন কাজ তাহলে এই যে লাইপোলাইসিস মানে ফ্যাট হিসাবেই কিন্তু একে রেখে দিচ্ছে ট্রাইগ্লিসার
सो प्रिभेंट दिटोन बडी फर्मेशन एटा इन्सुलर एक भलो क्ज इन्सुल फैट के भांगते बाधा दीचे मान कीटोन बडी फैट भेगे गीसे परिणत हो कीटोन बडी जदि एक्सेस फैटी एसिड इन द लिभार कन्भार्टेड टू दीटोन बडी हुएन इन्सुल लेवल ड्रप ठीक है तेल देखो जख इन्सुल लेवल कमे जाएस फैटी एसिड आज फैटी एसिडर पर बेड़े जाए इन्सुल नर्माल लेवल ट्राइग्लिसाराइड नर्माल परमाणे आज छब्बीस आज बोझा देखो ट्राइग्लिसाराइड नर्माल पजिशने आज मैं ट्राइग्लिसाराइड भांगे ना किसे भांगे ना फैटी एसिडे भांगे ना क्योंकि इन्सुल जख कमे जाग्लिसाराइड की हो जाए भेगे जासे फैटी एसिडे भेगे जा ठीक है एटुकु बुझते पे दो छबिर पार्थक्य युद्ध मेन बोझार परिणत कर इन्सुल नर्माल फांगशन तो ट्राइग्लिसाराइड के से भांगते बाधा दे मैं लाइपोलैसे घटाते बाधा देखे इन्सुल नर्माल क्ज ट्राइग्लिसाराइड के ट्राइग्लिसाराइड फर्मे ही रेखे देव यह बुझते बाधिकर छवि ठीक है इन्सुल नर्माल लेवल क्योंकि इन्सुल लेवल जख कमे जा तक कि तक तो इन्सुल से तक और फैट के देखो तरह एत ही कमे गैट और बाधा पा मैं ट्राइग्लिसाराइड तक रैंडमलि भेगे जा तो जो इन्सुल लेवल जख कमे जाटार छवि लाल कल लिखे बाट हुएन इन्सुल लेवल ड्रप तक ट्राइग्लिसाराइड तक फैटी एसिडे परिणत हो मैं ट्राइग्लिसाराइड तक कि भेगे जा ठीक है एटुकु बुझते पे छो एर पर ही क्योंकि कीटन बड़ी दाड़ी आ क्लियर अच्छा ये बार देखो एक्सेस फैटी एसिड इन लिभार ये लिभारे मध्य फैटी एसिड जो एक्सेस हो गल इज कन्टेड टू कीटन बडी हुएन इन्सुल लेवल ड्रप ते जख इन्सुल लेवल जख ड्रप कर तक ये एक्सेस फैटी एसिड जो तैरि हल तक सेटोन बडी ते परिणत होटोन बडी की क्षति कर तीन टे इम्पर्टेंट कीटोन बडी और एसिटो एसिटेट बीटा हाइड्रक्सि बिउटाइरेट और एसिटोन तेल फैटी एसिड थे एसिटो एसिटेट होते बिउटाइरेट होते एसिटोन तैरि होते कीटोन बडी जेहेतु एक असिड बींग असिड जेहेतु कीटोन बडी असिड सो दिस डिक्रीज द ब्लाड पीएच हमें जी एसिड हम ब्लाड पीएच कमे जाए सो लिडिंग टू डायबेटिक कीटो एसिडोसिस फले इन्सुल जो कमे जाए कीटोन बडिर दिक दिए तक तरह जो डिजिज घटे तरह नाम हो डायबेटिक कीटो एसिडोसिस तर मैं कि एक क्षेत्र में ब्लाड ग्लुकोज लेवल जमन बाढ़ संगे संगे और एक सीमटम्स देखते कीटोन बडिर परिमाण बढ़े तर संगे संगे हमें देखी जो एसिडर परमाण ब्लाड पीएच कमे जा मैं एके बी डायबेटिक कीटो एसिडोसिस कीटोन बडी कारण क्षतिकर एवं घटना जदि घटे कि इनक्रीज रेट एंड डेपथ अब रेसपिरेशन तक और तुम श्वास प्रश्वास नीते पर यह प्रब्लेम एके बला हे कूसमूल ब्रिदिंग कीटोन बडिर जो इनक्रीज हो तक श्वास प्रश्वास जो समस्या अनेक मोटा लोक प्रचुर हाँ फाँस कर श्वास प्रश्वास नीते सो दिस इज कल्ड कूस माउल ब्रिदिंग ठीक है इनक्रीज रेट एंड डेपथ अब रेसपिरेशन सो दिस इज कल्ड एज कूस माउल ब्रिदिंग कूस माउल ब्रिदिंग जो डिजिजर संगे रिलेटेड तो सेटाई हे डायबेटिक कीटो एसिडोसिस टर्म देखे निल डायबेटिक कीटो एसिडोसिस क्यों डायबेटिक मान सीम्पलि इन्सुल हरमोनर परमाण एक क्षेत्र में कमे ग्लाड ग्लुकोज लेवल बेड़े ग कीटोन बडी तैरि कारण फैटी असिड एक क्षेत्र में भेगे गे ठीक है इन्सुल तो फैटी असिड तैरि करते बाधा दे फैट के भांगते बाधा देहेतु कीटोन बडी असिडिक इन नेचार ब्लाडर पीएच कमे गे एके डायबेटिक कीटो एसिडोसिस ठीक है ये बोझाते परलम सूतरा इन्सुल हे एंटी कीटोजेनिक हरम इन्सुल कीटोन बडी तैरीत बाधा दे प्रथम देखिल एपारेंटली मन हे इन्सुल हरमोन तो फैट के भांगते बाधा दीचे एडिपोस टीस्यू थे फैट के भांगते बाधा दीचे तरह इन्सुल खराब क्ज कर फैट जो भेगे जाए रोगा हई भलो ही है क्योंकि से ही फैट जो भेगे जाए फैटी एसिड जो तैरि है ये क्योंकि कीटोन बडी परिणत हो जाए से ही इन्सुल फैट के भांगते बाधा दीचे 
ঠিক আছে ইনসুলিন ট্রাইগ্লিসারাইড কে নিয়ে চলে যাচ্ছে অ্যাডিপোস টিস্যুতে কেন কারণ যাতে ট্রাইগ্লিসারাইড কোনোভাবে ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিণত হয়ে যাতে কিটোন বডি তৈরি না হয় সেই জন্য ইনসুলিন এই ট্রাইগ্লিসারাইড কে কোথায় পাচার করে দিচ্ছে মানে নিয়ে চলে যাচ্ছে কোথায় অ্যাডিপোস টিস্যুতে সেটা জমা হচ্ছে আমরা মোটা হয়ে যাচ্ছি লিভারে যদি জমা হয় তখনই সেটা প্রবলেম হবে ঠিক আছে এবার ক্লিয়ার দেখো কেন অ্যান্টি কিটোজেনিক হরমোন বলা হয় ক্লিয়ার তো হাইপো সিক্রেশন আর হাইপার সিক্রেশন আমরা তো ছোট থেকে হাইপো হাইপো সিক্রেশন আমরা পড়েছি কিন্তু একটু হাইপার সিক্রেশন দেখে নাও দেখো আমরা জানি যে ইনসুলিন হরমোন ব্লাড থেকে গ্লুকোজ লেভেল কি ইনটেক করে সেলের মধ্যে দিয়ে দেয় তো এটাই হচ্ছে ইনসুলিনের মেন ফাংশন তাহলে ইনসুলিন যদি প্রচুর পরিমাণে যদি বেড়ে যায় তখন কি হবে তখন ব্লাডের মধ্যে যে গ্লুকোজ যেটা ছিল সো বডি সেল টেক মোর অ্যান্ড মোর গ্লুকোজ ফ্রম দ্য ব্লাড তখন ব্লাড থেকে বডি সেল কি হচ্ছে অনেক অনেক গ্লুকোজ তখন সে নিয়ে নিচ্ছে মানে ম্যাক্সিমাম গ্লুকোজ নিয়ে নিচ্ছে তখন কি হবে তাহলে দেখো নিড অব দ্য গ্লুকোজ ফর দ্য নার্ভাস সিস্টেম আই অ্যান্ড দ্য জেনিটাল অর্গ্যান নট ফিউলফিল্ড আমাদের নার্ভাস সিস্টেম চোক এবং জেনিটাল যে সমস্ত অর্গ্যান আছে ঠিক আছে তো তাদের জন্য যে গ্লুকোজ প্রয়োজন তো সেই সমস্ত গ্লুকোজ তারা তখন পাচ্ছে না তখন কি হবে লস অফ রিপ্রোডাকটিভ পাওয়ার আমাদের রিপ্রোডাকটিভ পাওয়ার কমে যাবে লস অফ সাইট দৃষ্টিশক্তি তখন আমরা অন্ধ হয়ে যাব মানে দেখতে অসুবিধা হবে ইরিটেশন ইন দ্য ব্রেন ব্রেনে ইরিটেশন হবে এমন কি পেশেন্ট আনকনসিয়াস ক্র্যাম্পস অ্যান্ড ডাই পেশেন্ট অচৈতন্য হয়ে পড়বে ক্র্যাম্পিং হতে পারে অথবা পেশেন্টের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে যদি ইনসুলিনের হাইপার সিক্রেশন হয় কারণ নার্ভাস সিস্টেম তো আর এনার্জি পাচ্ছে না যদি এনার্জি না পায় নিউরন কাজ করবে কি করে এটা হচ্ছে ইনসুলিনের হাইপার সিক্রেশন জাস্ট এটা জানার জন্য যেটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট তো সেটা হচ্ছে ইনসুলিনের হাইপো সিক্রেশন ইনসুলিনের হাইপো সিক্রেশনের জন্য যে রোগ হয় তার নাম হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলিটাস আমরা ছোট থেকেই পড়ে এসেছি এবং এটাই হচ্ছে সুগার ডিসিজ যেহেতু ইনসুলিন ব্লাড থেকে সুগারকে নিয়ে নিচ্ছে মানে গ্লুকোজকে নিয়ে নিচ্ছে তাহলে ইনসুলিনের যদি কম সিক্রেশন হয় তাহলে কি হবে ব্লাড সুগার লেভেল বেড়ে যাবে কিন্তু এই ব্লাড সুগার লেভেল বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে অনেকগুলো টার্মিনোলজি রিলেটেড সেগুলো আমাদেরকে একটু পড়তে হবে দেখো ডায়াবেটিস মেলিটাস ইজ এ গ্রুপ অফ মেটাবলিক ডিসঅর্ডার ক্যারেক্টারাইজড বাই হাই ব্লাড সুগার ডায়াবেটিস মেলিটাস হচ্ছে এক রকমের মেটাবলিক ডিসঅর্ডার মানে অনেক রকমের মেটাবলিক ডিসঅর্ডারের ডিসঅর্ডারের মধ্যে পড়ে যার রেজাল্ট হচ্ছে ব্লাড সুগার লেভেল প্রধানত অনেক বেড়ে যাবে ওভার এ প্রলং পিরিয়ড অফ টাইম দীর্ঘ দিন যদি এই ঘটনা ঘটে তখনই তাকে আমরা বলবো সুগার ডিসিজ বা ডায়াবেটিস মেলিটাস ডায়াবেটিস মেলিটাস দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলিটাস এবং এটা ডেভেলপ বিফোর দ্য এজ অফ ফর্টি সো কল জুভেনাইল ডায়াবেটিস ভালো করে মাথায় রাখবে জুভেনাইল ডায়াবেটিস হচ্ছে সেটাই চল্লিশ বছরের নিচে যে ডায়াবেটিস হয় তো সেটাই হচ্ছে জুভেনাইল ডায়াবেটিস এটা কেন হয় কারণ ফেলিয়র অফ দ্য বিটা সেল টু প্রডিউস ইনসুলিন অর লস অফ বিটা সেল বিটা সেল যদি কোনোভাবে ফেল হয়ে যায় তো তখনই এই ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলিটাস হয় এবং এক্ষেত্রে যে সিমটম সেটা হচ্ছে কিটো অ্যাসিডোসিস ইজ কমন কিটো অ্যাসিডোসিস ইজ কমন তাহলে এক্ষেত্রে কিটো অ্যাসিডোসিস মেনলি দেখা যায় ব্লাড পিচ কমে যাবে এবং সিভিয়ার ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি কিন্তু অনেক হবে তাহলে এটাই হচ্ছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস মেলিটাস জাস্ট বিটা সেল যদি কাজ করতে না পারে তাহলে ইনসুলিনের লেভেল অনেকটা ড্রপ করে যাবে তাহলে এটাই হচ্ছে ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলিটাস ঠিক আছে এরপরে দেখো টাইপ টু ডায়াবেটিস যেটা তো সাকেই আমরা বলবো নন ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলিটাস তো একে বলা হয় ম্যাচিউরিটি অনসেট ডায়াবেটিস মেলিটাস কারণ এটা চল্লিশ বছরের পরে হয় ম্যাচিউরিটি অনসেট ডায়াবেটিস মেলিটাস যেটা সেটা আফটার এজ অফ ফর্টি তো এটাই হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস এটা প্রধানত ইনসুলিন রিসেপ্টার যদি কোনোভাবে কাজ করতে না পারে দেখো ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে ইনসুলিন রিসেপ্টারে প্রবলেম হয়েছে তাহলে ইনসুলিন তো ফাংশন করতে পারছে না তাহলে কি হবে তাহলে রেজাল্ট তো আলটিমেটলি শূন্য অবশ্যই ব্লাড সুগার লেভেল তখন বেড়ে যাবে ডিউ টু প্রবলেম ইন ইনসুলিন রিসেপ্টার অর ফেলিয়র অব দ্য ইনসুলিন টু ফ্যাসিলাইটেড মুভমেন্ট অব দ্য গ্লুকোজ ইন দ্য সেল আমরা জানি যে ইনসুলিন প্রধানত ব্লাড থেকে গ্লুকোজকে আপটেক করে সেলের মধ্যে তাহলে যখন ইনসুলিন রিসেপ্টারের প্রবলেম হবে অথবা সেটা যদি কোনোভাবে করতে না পারে তখনই এক্ষেত্রে টাইপ টু ডায়াবেটিস মেলিটাস হয় এবং এক্ষেত্রে কিটো অ্যাসিডোসিস ইজ রেয়ার ঠিক আছে এক্ষেত্রে কিটো অ্যাসিডোসিস রেয়ার তাহলে কিটো অ্যাসিডোসিস কোন ক্ষেত্রে দেখা যাবে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস মেলিটাসে
ब्लाड ग्लुकोज लेवल इनक्रीज आप टू ग्रेटर दैन वन हंड्रेड एंड एट्टी एम जी पर हंड्रेड एम एल कथा ब्लाड सूगार लेवल आशी थे एकश कूड़ी एम जी पर हंड्रेड एम एल देखो आशी थे एकश कूड़ी एम जी पर हंड्रेड एम एल एटा बढ़ते बढ़ते एकश आशी एम जी हो जा कत एम जी हो जा हंड्रेड एंड एट्टी एम जिर बेसि हो जा जदि से तक ही बोलो ग्लुकोसूरिया ग्लैकोसूरि एर फले ग्लुकोज एक्सक्रिटेड थ्रू दूरिन यूरिन दिए कख ग्लुकोज बहरे बेरोबे जो ब्लाड ग्लुकोज लेवल एकश आशी एम जी पर हंड्रेड एम एल एर जो बेसि तक ही ग्लैकोसूरिया बाकी क्योंकि रेंजर मध्य आज एक एकश कूड़ी थे एकश आशी मान रेंजर मध्य आज क्योंकि जो एकश आशिर जो बेसि हो जाए कारो सूगार बोलते दुशो कारो तीन सो ठीक है तो हमें से क्षेत्र में कि हम यूरिन दिए तरह ग्लुकोज सिक्रेटेड है नम्बर वन नम्बर टू हम पलिरिया अमाउंट अब दाटार इन दूरिन जलर मध्य व्टारे मान यूरिन दिए प्रचुर परमाणे जल बड़िए जाए इटके बलब पलिरिया सो इंटरनल यूरिनेशन रिड्यूस अमाउंट अब दाटार इनक्रीज इन दूरिन मैं यूरिन भल्यूम बेड़े जाए मैं जलर परमाण कहे कमे जा ठीक है सो इंटरनल अब दूरिनेशन इंटरवाल अब दूरिनेशन सरि इंटरनल बी इंटरवाल अब दूरिनेशन रिड्यूस मैं बार बार एक क्षेत्र में मूत्र त्यागर इच्छा जन्मे सूगार रुगी अनेक समय बना बार बार तरह यूरिनेशन कर एक इंटरवाल अब दूरिनेशन मान जो गैप जेटा तो से गैप कमे जाए कारण जल तो यूरिने बेड़े गे पलिडिपिया एक्सेस लस अफ व्टार लीड टू थार्स डे तर मैंने जल जो देहर बहरे बैरिए जाए तक जल तृष्णा पाँच सब समय जल खाची तो तक ही पलिडिपिया पलिफेगिया के पेशेंट उथ एक्सेसिव हांगार तक से पेशेंट तक प्रचुर मान खा मैं खिदे परिमाण तरह बेड़े जा तक ही बोलो पलिफेगिया फैगिया कथार मान हम खबर तार्मगुलो अनेक समय कन्फ्यूज हो जाए सूतरा टार्मगुलो क्योंकि एक माथाय रखबे जदि इन्सुल डायबिटीज मिलिटास जो को ट्रिटमेंट जो ना कर कारो दीर्घद सूगार हो जो ट्रिटमेंट ना कि डैमेज टू दार्ट हार्ट डैमेज है करोनारि आर्टारि डिजिज डैमेज टू दिडनी डायबिटिक नेफ्रोपैथी ताके बला है डैमेज टू दई डायबिटिक रेटिनोपैथी हार्ट किडनी और चोखे तरह समस्या है ठीक है जदि को ट्रिटमेंट ना कर सो दिस इज अल अबाउट आवार इन्सुल तेल इन्सुल स्ट्राक्चार देखल इन्सुल फांगशन देखल तीनटे अर्गानर मध्य मेनलि इन्सुल क्या कर इन्सुल के क्या एंटीकिटोजेनिक हरमोन तो से देखल तरह संगे संगे इन्सुल डिजिज हम देखल रिलेटेड डिजिज ठीक है देखो को असुविधा आज को अंशगुल्लो मेनलि तुम्हारा फोकस कर ठीक है आगे प्रथम कन्सेपन क्लियरेंसटा खूब गुरुतपूर्ण इरपर हमें जो देखो तो सेटाई हम ग्लुकागन हरमोन बीटा सेल थे तो इन्सुल सिक्रेटेड है तो ग्लुकागन जान सिक्रेटेड है तर नाम हम आलफा सेल आलफा सेल थे जो ग्लुकागन सिक्रेटेड है तो ये ग्लुकागन का आविष्कार कर किम्बल ए मार्लिन ठीक है ग्लुकागन का आविष्कार कर एकटाई पलिपेप्टेड चीन चेन दिए तैरी एर मध्य टोटी नाइन एमाइन एसिड थे इन्सुल फिफ्टी वन एमाइन एसिड थे क्योंकि ग्लुकागने ऊनत्रिशा एमाइन एसिड थे ये क्योंकि जी प्रोटीन कपल डिसेप्टर थ्रू दिए क्या कर इन्सुल देखे कार थ्रू दिए क्या कर टायरस एंड कईनेस रिसेप्टर क्योंकि एट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर थ्रू दिए क्या कर मैं जी आलफा इसे थ्रू दिए क्या कर ठीक है दूरकम भाव जी आलफा प्रोटीन एट दूरकम है एक आलफा इस एक आलफा किऊ आलफा इस हम जो प्रोटीन के अक्टिव कर तरह नाम एडिनाइल सैक्लेस और आलफा किऊ हम फसफोलैपे सी के अक्टिव कर फसफोलैपे सी ए आईपी थ्री डैग पाथ होते क्या कर आलफा इस एक क्षेत्र में सैक्लिक एम पी पाथ होते क्या कर देखो आलफा इस मैं एक्टिवेट दिनाइल सैक्लेस और तरह इंट्रासेलुलर सैक्लिक एम पर परमाण बेड़े जाए ग्लुकागन फांगशन की ह्वाट आर दशन अब द ग्लुकागन ग्लुकागन अवश्य एंटागनिस्टिक टू इन्सुल देखो दो हरमोन जो एक ही रकम क्या कर तक एगोनिस्ट एवं दूटो हरमोन जो डिफरेंट क्या कर अपोजिट क्ज कर तो तक ही एंटागनिस्ट तरह कि एक क्षेत्र में इन्सुल जे रखम भाव ब्लाड सूगार लेवल कमा ग्लुकागन ब्लाड सूगार लेवल के बाढ़ा सो सिक्रेटेड बै द्लैंड हुईन द सूगार लेवल रिड्यूस जो ब्लाड सूगार लेवल कमे जाए तक ही एट ग्लुकागन सिक्रेटेड है दैट इज यूजफुल इन इमार्जेंसि मैनेजमेंट अब द हाइपोग्लैसेमिया देखो जो प्रचुर हाइपोग्लैसेमिया मान कि ब्लाड सूगार लेवल जदि को कमे जाए तक ये क्यों तक से मैनेज कर तर संगे संगे ए रखम जो है प्रचुर परमाणे हटात कर ब्लाड सूगार लेवल जो को ड्रप कर जाए तक ग्लुकागन कत सूंदर भाव क्या कर देखो वन मिलीग्राम ग्लुकागन इज इंजेक्टेड टू इन इनक्रीज इन द्लाड सूगार लेवल 
অনেক সময় এরকম হয় যে ক্যান্সার পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এরকম হয় দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে যে হঠাৎ করে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কমে গেছে তার মানে সেই ট্রিটমেন্টের জন্য তখন কি করতে হবে তখন তাকে গ্লুকাগন ইনজেক্ট করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে সেটা কিন্তু ম্যানেজ হয়ে যায় ঠিক আছে ব্লাড সুগার লেভেল যদি কোনোভাবে কমে যায় তো তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম হবে কারণ তখন ব্রেনেতে কিন্তু ব্লাড সুগার যাবেন এবং তার ফলে স্ট্রোক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে এরকম সিচুয়েশনে এক মিলিগ্রাম গ্লুকাগন তখন ইনজেক্ট করতে হবে টু ইনক্রিজ দিস ব্লাড সুগার লেভেল তাহলে অ্যান্টাগোনিস্টিক টু দ্য ইনসুলিন দ্যাট মিন্স এটা ব্লাড সুগার লেভেলকে বাড়ায় হাইপার গ্লাইসেমিক হরমোন তাহলে হাইপো গ্লাইসেমিক আমি এই যে দুটো টার্মের কথা বলছি হাইপো আর হাইপার গ্লাইসেমিক হাইপার গ্লাইসেমিক মানে এটা কিন্তু ব্লাডের সঙ্গে রিলেটেড ঠিক আছে তার মানে ব্লাডে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ায় সেই জন্য এটা হচ্ছে হাইপার গ্লাইসেমিক হরমোন তাহলে হাইপার গ্লাইসেমিক হরমোন অবভিয়াসলি এটা গ্লুকো নিওজেনেসিসকে অ্যাক্টিভ করবে মানে নন কার্বোহাইড্রেট মেটেরিয়াল থেকে গ্লুকোজ তৈরি করবে তার মানে গ্লুকো নিওজেনেসিসকে এটা কিন্তু অ্যাক্টিভেট করবে গ্লাইকোজেনোলাইসিসকে এটা ত্বরান্বিত করবে অ্যাক্সিলারেট করবে তার মানে কি গ্লাইকোজেনকে গ্লুকোজে ভেঙে দেবে অনলি ইন লিভার দেখো এই জায়গাটায় গ্লুকাগন হরমোন কেবলমাত্র লিভারের উপর কাজ করবে কিন্তু মাসেলসে কাজ করবে না ঠিক আছে মাসেলসে গ্লাইকোজেনোলাইসিস ঘটাবে না মাসেলসে যেরকম ভাবে গ্লাইকোজেন ছিল সেরকম থাকবে কেবলমাত্র মাসেলসের উপর কাজ করবে ইনসুলিন কিন্তু গ্লুকাগন কেবলমাত্র লিভারের উপর কাজ করে লাইপোলাইসিস করবে যেরকম ভাবে আমরা দেখেছিলাম যে এটা লাইপোজেনেসিস করছিল ইনসুলিন তাহলে এটা ফ্যাটের ব্রেকডাউন ঘটাবে এবং কিটোজেনেসিস ঠিক আছে মানে কিটন বডি তৈরি করে কিটোজেনেসিস তাহলে এটাই হচ্ছে হাইপার গ্লাইসেমিক হরমোন এবং এই কাজগুলোকে প্রধানত সে অ্যাক্সিলারেট করে গ্লুকাগন এর স্টিমুলেটার কোনটা হাইপো গ্লাইসেমিয়া তাহলে দেখো এরকম টান দিতে পারে হাইপো গ্লাইসেমি ইজ দ্য স্টিমুলেটার অফ সিক্রেশন এই এই কারণের জন্যই বলছিলাম যে হাইপো আর হাইপার গ্লাইসেমিক এই দুটো শব্দ গুরুত্বপূর্ণ তাহলে স্টিমুলেটার অফ দ্য সিক্রেশনকে হাইপো গ্লাইসেমিয়া মোস্ট পোটেন্ট ফ্যাক্টর যদি কোনোভাবে ব্লাড সুগার লেভেল যদি কমে যায় তখন গ্লুকাগন সিক্রেটেড হয় এটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর পোটেন্ট মানে কি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে ফ্যাক্টর এছাড়া যদি আমরা প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন রিচ মিল খাই প্রোটিন যুক্ত যদি তুমি খাবার খাও বিটা অ্যাড্রেনার্জিক সিম্প্যাথেটিক ডিসচার্জের পরিমাণ যদি বেড়ে যায় দুরকম প্রধানত সিম্প্যাথেটিক আলফা অ্যাড্রেনার্জিক এবং বিটা অ্যাড্রেনার্জিক সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম যেভাবে কাজ করে অ্যাড্রেনালিন সিক্রেট করে ঠিক আছে এবং স্টারভেশন দেখো কত সুন্দর এই জায়গাটা একটুখানি দেখে নাও কয়েকদিন আগে স্টারভেশন হচ্ছিল আমরা দেখছিলাম যে ডক্টররা স্টারভেশন করছিলেন বলছে স্টারভেশন যদি হয় গ্লুকাগন লেভেল পিক ডিউরিং থার্ড ডে আজকে খেলাম না গ্লুকাগন সিক্রেট হচ্ছে গ্লুকোজ ব্লাড পাচ্ছে না সেকেন্ড ডে গেল কিন্তু থার্ড ডেতে গ্লুকাগন লেভেল তখন পিকে চলে যাবে একদম ম্যাক্সিমাম লেভেলে চলে যাবে গ্লুকাগন লেভেল পিক ডিউরিং থার্ড ডে অফ ফার্স্টিং দ্যাট কজেস ম্যাক্সিমাম গ্লুকোনিওজেনেসিস এবং তখন কি হবে তখন প্রোটিন লিপিড এগুলো ভাঙতে শুরু করবে যখন প্রোটিন ভাঙতে শুরু করবে তখনই শুরু হবে দেহ ভাঙা প্রবলেম ঠিক আছে এর কারণটাই ঘটাচ্ছে তখন গ্লুকাগন তাহলে স্টারভেশনের থার্ড ডে থেকে এটা শুরু হবে গ্লুকোনিওজেনেসিস তখন শুরু হবে ঠিক আছে এছাড়া কোলেসিস্টোকাইনিন গ্যাস্টিন কটিসোল স্ট্রেস এত কিছু মনে থাকবে না তুমি শুধু এটুকু মাথা রাখবে স্টিমুলেটার্স অব দ্য সিক্রেশন হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার স্টারভেশন তার মানে যখন আমরা হাঙ্গার স্ট্রাইক করি তখন যে হরমোনের সিক্রেশন হয় তো সেটাই হচ্ছে গ্লুকাগন আর ইনিভিটারকে গ্লুকোজ যদি কোনোভাবে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল যদি বেড়ে যায় তাহলে গ্লুকাগন সিক্রেটেড হবে না ইনসুলিন ইনসুলিন যে ব্লাড মানে গ্লুকাগন সিক্রেশনে বাধা দিচ্ছে এটা ইনিভিশন ইজ গাবা মিডিয়েটেড মানে গামা অ্যামাইনো বিউটারিক অ্যাসিড মিডিয়েটেড এবং প্যারাক্রাইন রেগুলেশন আগে দেখেছিলাম আলফা অ্যাডিনার্জিক স্টিমুলেশন এবং সিক্রেটিন এত মনে থাকবে না এই দুটো টার্ন মনে রাখবে গ্লু গ্লুকোজ এবং ইনসুলিন আর এটা হাইপোগ্লাইসেমিয়া আর স্টারভেশন তাহলে স্টিমুলেটার্স অব দ্য সিক্রেশন আর এটা ইনিভিটার অফ সিক্রেশন এরপরে সিক্রেশন অব দ্য ইনসুলিন অ্যান্ড দ্য গ্লুকাগন ইজ কন্ট্রোল বাই লিমিট কন্ট্রোল ফিডব্যাক তাহলে এই টার্মটা মাথায় রাখবে যে লিমিট কন্ট্রোল ফিডব্যাক মেকানিজমে কোন দুটো হরমোন কাজ করে লিমিট কন্ট্রোল ফিডব্যাক মেকানিজমে কোন দুটো হরমোন কাজ করবে ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন তাহলে ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন যে প্রসেসে কাজ করবে সেটা হচ্ছে লিমিট কন্ট্রোল ফিডব্যাক ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট অংশ যদি কোনোভাবে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল যদি বেড়ে যায় তখন ইনসুলিন সিক্রেশন বেড়ে যাবে আবার ইনসুলিন হরমোন সিক্রেশন যখন বেড়ে যায় তখন অবভিয়াসলি ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কমে যাবে তখন গ্লুকাগন সিক্রেশন হবে এটা হচ্ছে মেন রুট
আচ্ছা তাহলে লিমিট কন্ট্রোল ফিডব্যাক মেকানিজম অ্যাকচুয়ালি কি দেখো যদি কোনোভাবে আমাদের ব্লাড সুগার লেভেল যদি কমে যায় ব্লাড সুগার লেভেল যদি কমে যায় আচ্ছা আগে ব্লাড সুগার লেভেল বাড়াতে গিয়ে শুরু করি যদি কোনোভাবে ব্লাড সুগার লেভেল যদি বেড়ে যায় তখন কি হবে তখন বিটা সেল থেকে ইনসুলিন তৈরি হবে ইনসুলিন হরমোন মেন কি কাজ করবে গ্লুকোজ আপটেক বাই দ্য সেল মানে সেল তখন গ্লুকোজ আপটেক করবে এটা মেন ফাংশন গ্লাইকোজেনেসিস করবে কোথায় মাসেলস এবং তার সঙ্গে সঙ্গে লিভারে এবং ট্রান্সপোর্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড ইন্টু দ্য ব্লাড মানে প্রোটিনকে ট্রান্সপোর্ট করবে মেন ফাংশন এখান থেকেই পেয়ে যাচ্ছ এই ঘটনা যখন ঘটবে তখন ধীরে ধীরে ব্লাড সুগার লেভেল কমে যাবে যখন ব্লাড সুগার লেভেল যখন কমে যাবে তখন প্যানক্রিয়াসের আলফা সেল অ্যাক্টিভ হবে এবং তার ফলে গ্লুকাগন তৈরি হবে তার ফলে এই যে গ্লাইকোজেনেসিস যেটা ঘটেছিল মাসেলস এবং তার সঙ্গে সঙ্গে লিভারে শুধু লিভারে গ্লাইকোজেনোলাইসিস ঘটাবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন নন কার্বোহাইড্রেট মেটেরিয়াল থেকে সে গ্লুকোজ তৈরি করবে তাহলে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে যাবে আবার এই ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে যাবে আবার ইনসুলিন সিক্রেটেড হবে এই রকম প্রসেস সব সময় আমাদের দেহের মধ্যে চলছে তাহলে এই যে পাথয়ে তো এটাকেই বলা হয় লিমিট কন্ট্রোল ফিডব্যাক মেকানিজম পাথয়ে তো ইনসুলিনের হাইপো আর হাইপার সিক্রেশন দেখলাম তো এবার আমরা গ্লুকাগনের আমরা মানে ডিজিজ দেখব প্রধানত গ্লুকাগনের হাইপার সিক্রেশনের জন্য কি হয় দেখো গ্লুকাগনের হাইপার সিক্রেশন তখনই হবে ডিউ টু প্যানক্রিয়েটিক নিউরো এন্ডোক্রাইন টিউমার যদি কোনোভাবে প্যানক্রিয়াসের যদি কোনোভাবে টিউমার হয় তবেই কিন্তু এই কাজটা হয় মেনলি গ্লুকাগনের হাইপার সিক্রেশন হয় এবং তার ফলে প্লাজমা গ্লুকোজ লেভেল প্রচুর পরিমাণে হাই হয়ে যায় এবং একেই বলা হয় গ্লুকাগোনোমা যদি টিউমারের জন্য হয় তখন তাকে আমরা বলবো গ্লুকাগোনোমা আর মাভা ডিজিজ মাহোভা ডিজিজ মাহোভা ডিজিজ কাকে বলে মিউটেশন ইন দ্য গ্লুকাগন রিসেপ্টার মাহোভা ডিজিজ ঠিক আছে গ্লুকাগন রিসেপ্টারের যদি মিউটেশন হয় তখনই এই ঘটনা ঘটবে এবং তার ফলে প্রচুর পরিমাণে ব্লাড সুগার লেভেল বেড়ে যাবে মানে এক্ষেত্রে তখন গ্লুকাগনের যেহেতু হাইপার সিক্রেশন হচ্ছে তাহলে গ্লুকাগন মেন কি ফাংশন করছিল গ্লুকাগন মেন ফাংশন করছিল ব্লাড সুগার লেভেল তখন ব্লাড সুগার লেভেল এক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে হাইপার সিক্রেশন বেশি সিক্রেশনের জন্য তাহলে কি হবে যে পরিমাণে গ্লুকোজ ব্লাডেতে চলে গেছে সেই গ্লুকোজ কার সহ্য করতে পারছে না গ্লুকোজ ইনটলারেন্স এক্ষেত্রে ওয়েট লস হবে অ্যানিমিয়া হবে আর ডায়রিয়া হবে তুমি শুধু এটুকু মাথা রাখবে মাহোভা ডিজিজ কি কারণের জন্য হয় গ্লুকাগনের হাইপার সিক্রেশনের জন্য ঠিক আছে দেখো এটুকু ক্লিয়ার আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে আমরা ইনসুলিন আর গ্লুকাগন তো দেখলাম আরো একটা হরমোন দেখব তার নাম হচ্ছে সোমাটোস্ট্যাটিন তো সোমাটোস্ট্যাটিন হরমোন কেবল হয় ইউনিভার্সাল ইনহিবিটারি হরমোন কেন কি ইউনিভার্সাল ইনহিবিটারি হরমোন বলা হয় কারণ এটা সোমাটোট্রপিক হরমোনের সিক্রেশনকে এরা প্রধানত ইনহিবিট করে সিক্রেটেড ফ্রম দ্য প্যানক্রিয়েটিক ডিসেল প্যানক্রিয়েটিক ডিসেল থেকে এটা সিক্রেটেড হয় এবং দুটো ফর্ম অফ দ্য সোমাটোস্ট্যাটিন ফার্ম ক্যান বি ফাউন্ড ইন প্যানক্রিয়াস প্যানক্রিয়াস থেকে দুই রকমের সোমাটোস্ট্যাটিন তৈরি হয় একটা সোমাটোস্ট্যাটিন ফোর্টিন বা এস এস ফোর্টিন আর একটা হচ্ছে সোমাটোস্ট্যাটিন টোয়েন্টি এইট বা এস এস টোয়েন্টি এইট যাই হোক ডিসেল থেকে সোমাটোস্ট্যাটিন হরমোন সিক্রেটেড হয় কি কাজ করে সোমাটোস্ট্যাটিন হাইপোথ্যালামাস এবং দেখো হাইপোথ্যালামাস অলসো সিক্রেট সোমাটোস্ট্যাটিন ইট ইস দ্য গ্রোথ হরমোন ইনিভিটারি হরমোন যেটা প্রথমেই তোমাদের প্রশ্ন করছিলাম হাইপোথ্যালামাস থেকে তাহলে যে ইনিভিটিং হরমোন তৈরি হয় সেটা হচ্ছে সোমাটোস্ট্যাটিন এছাড়া ইনসুলিন থেকেও তৈরি হয় সোমাটোস্ট্যাটিন ইন প্যানক্রিয়াস ইনিভিট দ্য সিক্রেশন অফ ইনসুলিন গ্লুকাগন এবং প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড দেখো প্যানক্রিয়াস থেকে যে সোমাটোস্ট্যাটিন তৈরি হয় সেটা ইনসুলিন গ্লুকাগন প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইডের সিক্রেশনকে ইনিভিট করে এছাড়া এসটিএইচ হরমোনের সিক্রেশনকেও ইনিভিট করে কিন্তু তার মেন ফাংশন হচ্ছে এই তিনটাকে ইনিভিট করা আর হাইপোথ্যালামাস থেকে যে সোমাটোস্ট্যাটিন তৈরি হয় তার মেন ফাংশন হচ্ছে গ্রোথ হরমোন গ্রোথ হরমোনের ফাংশনকে ইনিভিট করা ঠিক আছে তাহলে এটাই হচ্ছে সোমাটোস্ট্যাটিন ক্লিয়ার এরপরে দেখো আরও একটা হরমোন সিক্রেটেড হয় তো তার নাম হচ্ছে প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটেড সিক্রেটেড ফ্রম দ্য প্যানক্রিয়েটিক এফ সেল স্লো ডাউন দ্য অ্যাবসর্পশন অফ দ্য নিউট্রিয়েন ফ্রম দ্য জিআই ট্র্যাক্ট মানে জিআই ট্র্যাক্ট থেকে যে বিভিন্ন পদার্থের যে অ্যাবসর্পশন হচ্ছে শোষিত হয়ে সেটা ব্লাডে চলে যাচ্ছে সে তো সেই রেটটাকে এরা কমিয়ে দেয় কে কমিয়ে দেয় প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোথা থেকে সিক্রেটেড হবে এফ সেল থেকে সিক্রেটেড হবে ঠিক আছে তাহলে এই অংশগুলোই মেনলি ছিল আর আগের দিনের অংশটা আমি তাহলে আমরা দেখলাম যে হরমোনে এন্ডোকিনোলজির যে অংশ আছে আমি টোটাল কমপ্লিট করলাম আর আগের দিনের একটু আমি তোমাদেরকে বলে দিই আগে দিনের পোর্শনটাও একটু শর্টে বলে দিই ঠিক আছ
আর নভেম্বরে তোমাদের যে প্ল্যান ফিজিওলজি আছে ধরো হয়তো এরকম হলো যে কতগুলো ক্লাস আছে ওয়ান মানে অনেকগুলো নোটস আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা টোটাল প্ল্যান ফিজিওলজি কমপ্লিট করব ধরো হয়তো এরকম হলো যে মানে দুটো রেকর্ড এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি প্লাস আটটা আছে যদি কোনো দিন এরকম হয় তখন আমি সেটা রেকর্ড দিয়ে মানে এ করে দেবো এই ক্লাসগুলো ভালোভাবেই করিয়েছিলাম থার্ড ব্যাচে ঠিক আছে আগের দিন পড়িয়েছিলাম তো অ্যাড্রিনাল কটেক্স আমরা পড়েছিলাম তো অ্যাড্রিনাল কটেক্স এর ভিতরেই প্রধানত থাকে অ্যাড্রিনাল মেডালা এক্ষেত্রে একটু দেখো এই যে অ্যাড্রিনাল যে গ্ল্যান্ড আছে তো অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের যে আউটার যে রিজিয়ান আছে এটাই হচ্ছে অ্যাড্রিনাল কটেক্স এবং ভিতরের যে অংশটা আছে তো সেটাই হচ্ছে অ্যাড্রিনাল মেডালা এবং অ্যাড্রিনাল মেডালা থেকে দুটো ক্যাটেকোলামাইন সিক্রেটেড হয় একটা হচ্ছে এপিনেফ্রিন আর একটা হচ্ছে নরেপিনেফ্রিন এপিনেফ্রিন আর নরেপিনেফ্রিন কে আমরা বলবো ক্যাটেকোলামাইন কিন্তু এই যে অ্যাড্রিনাল মেডালা আছে এই অ্যাড্রিনাল মেডালা প্রধানত কানেক্টেড থাকবে আমাদের সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে তো সেই জন্য এই যে টোটাল যে সিস্টেম তো তাকেই বলা হয় সিম্প্যাথেটিক ও অ্যাড্রিনাল সিস্টেম প্রধানত দেখো সিম্প্যাথেটিক যে নার্ভাস সিস্টেম সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেমের যে ইফারেন্ট যে নার্ভ যেটা তো সেটা প্রধানত থোরাসিক এবং লাম্বা রিজিয়ান স্পাইনাল কটে সেই অংশ থেকে আসে আর কি টি ওয়ান থেকে এল টু মানে থোরাক ও লাম্বা রিজিয়ান থেকে সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম আসে দেখো সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম ইমার্জেন্সি কন্ডিশনে হেল্প করে এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম নর্মাল রেস্টিং কন্ডিশনে হেল্প করে তাহলে প্রথমেই হাইপোথ্যালামাস থেকে একটা ডিসেন্ডিং ট্র্যাক ডিরেক্টলি এটা এই থোরাক ও লাম্বা রিজিয়ানের সঙ্গে কানেক্টেড হয় এবং থোরাক ও লাম্বা রিজিয়ান থেকে যে যে নিউরোন যেটা এসছে তো সেটাই হচ্ছে প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরোন এবং সেই নিউরোন আমরা জানি যে নিউরোনের পরে আর একটা নিউরোন থাকে তো তাকেই আমরা বলবো পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরোন মানে সাইনাপসের সাইনাপসের পরে যে আরো নিউরোন থাকে এইভাবে নিউরোনের কানেকশন থাকে কিন্তু এই যে প্রি গ্যাংলিয়নিক নিউরোন যেটা সিম্প্যাথেটিক নিউরোন সেটা যখন অ্যাড্রিনাল মেডালের মধ্যে ঢুকে যায় তখন এই অ্যাড্রিনাল মেডালার সেলগুলো এদের হওয়া উচিত ছিল নিউরোন কিন্তু এরা আর নিউরোন হয়নি এটা গোল গোল সেলেতে পরিণত হয় এবং এই সেলগুলো তাহলে প্রকৃতপক্ষে মডিফাইড পোস্ট সাইনাপটিক নিউরোন তাহলে অ্যাড্রিনাল মেডালার যে সেলগুলো এরা আর কিছুই নয় দে আর মডিফাইড পোস্ট সাইনাপটিক নিউরোন এদের কোনো অ্যাকশন ডেন্ড্রন থাকে না কিন্তু এটা হরমোন সিক্রেট করে এরা যে হরমোন যেটা সিক্রেট করে তো সেগুলো ডিরেক্টলি ব্লাডেতে চলে আসে তাহলে এটাই হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক ও অ্যাড্রিনাল সিস্টেম এটা একটু বোঝার আছে সুতরাং দেখো এই যে অ্যাড্রিনাল মেডাল আছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাড্রিনাল মেডালের মধ্যে অসংখ্য গ্ল্যান্ডুলার সেল থাকে তো তাকেই আমরা বলবো ক্রোমাফিন সেল মানে এর মধ্যে কনসিস্ট অব দ্য গ্রুপস অব লার্জ গ্ল্যান্ডুলার সেল কল দ্য ক্রোমাফিন সেল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখো এই ক্রোমাফিন যে সেলগুলো আছে মানে অ্যাড্রিনাল মেডালার যে সেলগুলো তাকেই আমরা বলবো ক্রোমাফিন সেল এবং এই ক্রোমাফিন সেলগুলোকে আমরা বলবো পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিউরন এবং ক্রোমাফিন সেল প্রধানত তিনটে হরমোন সিক্রেট করে একটা এপিনেফ্রিন একটা নরেপিনেফ্রিন এবং আর একটা হচ্ছে ডোপামিন ঠিক আছে এখান থেকে সিক্রেটেড হয় এবং সিম্প্যাথেটিক অ্যাড্রিনাল সিস্টেম কাকে বলে দেখলাম ঠিক আছে এই অংশটা আমরা দেখলাম তারপরেই দেখো এই যে ক্যাটেকোলামাইন প্রধানত যে অ্যামাইনাসের থেকে তৈরি হয় তার নাম হচ্ছে টাইরোসিন তো টাইরোসিন প্রথমে ডোপাতে পরিণত হয় তারপর ডোপামিন নরেপিনেফ্রিন এবং এপিনেফ্রিন তাহলে দেখো অ্যাকচুয়ালি প্রথমে নরেপিনেফ্রিন তৈরি হয় তারপরে এপিনেফ্রিন তৈরি হয় এবং দেখো এই যে হাফ লাইফ অব দ্য ক্যাটেকোলামাইন ইজ দ্য আচ্ছা এই যে এপিনেফ্রিন এবং নরেপিনেফ্রিন যেটা তৈরি হচ্ছে এরা প্রধানত দুটো এনজাইম দিয়ে নষ্ট হয়ে যায় যে এনজাইমটা প্রচুর পরীক্ষাতে আসে তার নাম হচ্ছে সিওএমটি মানে ক্যাটেকোল ও মিথাইল ট্রান্সফারেস তো এরা কিন্তু এপিনেফ্রিন এবং নরেপিনেফ্রিনকে নষ্ট করে দিতে পারে এপিনেফ্রিন আর নরেপিনেফ্রিন এর মধ্যে এপিনেফ্রিনকে আমরা বলবো ইমার্জেন্সি হরমোন কেন এটাকে ইমার্জেন্সি হরমোন আমরা বলবো কারণ বিপদের সময় এরা দেহকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে সেই জন্যই একে বলা হয় ইমার্জেন্সি হরমোন যখন কোনো একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন যখন চলে আমাদের দেহতে তখন আমাদের যেটা প্রয়োজন হয় তো সেটা হচ্ছে এটিপি তাহলে এই এপিনেফ্রিন এবং নরেপিনেফ্রিন আমাদের দেহতে এটিপি তৈরি করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলেরও পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় তাহলে দেখো যখনই ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলের পরিমাণ বাড়বে আমাদের ব্রেন অন্যান্য অংশ প্রচুর পরিমাণে এনার্জি পাবে সেই জন্য এই হরমোন প্রিপেয়ার বডি মানে আমাদের দেহতে প্রধানত এটিপি এর পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় তার ফলে আমরা এই ফেস মানে এই সিচুয়েশনকে আমরা ফেস করতে পারি অ্যাডিনাল মেডালাকে থ্রি এফ গ্ল্যান্ডো বলা হয় কারণ এটা ফিয়ার অর ফ্রাইটে আমাদের হেল্প করবে ভয়
দেখো লিভারের ওপর কাজ করে এরা কি করবে এরা গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়াবে আমি আগে কি বলেছিলাম ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলকে বাড়ায় তাহলে এপিনেফ্রিনের মেন কাজ দেখো এপিনেফ্রিন লিভারের ওপর কাজ করবে গ্লাইকোজেনকে ভেঙে দেবে গ্লুকোজে তাহলে গ্লাইকোজেনোলাইসিসকে এটা হেল্প করবে ঠিক আছে গ্লুকাগনের মতো কাজ করছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যামাইনো অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড গ্লিসারল ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে গ্লুকোজ তৈরি করছে তাহলে মেনলি এপিনেফ্রিনের কাজ হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলকে বাড়ানো ঠিক আছে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলের পরিমাণ বাড়ানো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এপিনেফ্রিন প্রধানত ইনসুলিনের মতো অ্যাডিপোসাইড সেলের উপরেও কাজ করে মানে ফ্যাট সেল এগুলো ফ্যাট সেল তো ফ্যাট সেলের উপর কাজ করে অ্যাক্টিভেট দ্য হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেজ হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেজের কে এরা অ্যাক্টিভ করে ইনসুলিনের বিপরীত কাজ করছে এবং তার ফলে লিপিড ভেঙে যাচ্ছে ফ্যাট ভেঙে যাচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারালে পরিণত হচ্ছে এবং এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড যেটা তৈরি হচ্ছে এই যে গ্লিসারাল তাহলে দেখো ফ্যাট ভেঙে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারাল হচ্ছে এর মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিড মাসেলসে চলে গিয়ে এটিপিতে এটিপি তৈরি করছে তাহলে মাসেলসের এটিপি লাগবে তো সেই এটিপিটা মাসেলস কোথা থেকে পাচ্ছে এই যে এপিনেফ্রিন অ্যাডিপোসাইড সেলকে হরমোন সেন্সিটিভ লাইফেস অ্যাক্টিভ করছে এবং তার ফলে ফ্যাট ভেঙে গিয়ে যে ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারাল তৈরি করছে তো সেই ফ্যাটি অ্যাসিড মাসেলসে চলে গিয়ে সেখান থেকে এটিপি তৈরি হবে ঠিক আছে তারপরে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে এই এটিপি কাজে লাগবে কিন্তু যে গ্লিসারাল তৈরি হলে সেই গ্লিসারাল আবার গ্লুকোসে পরিণত হবে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে এপিনেফ্রিনের মেন ফাংশন দেখো আমি কি বললাম বোঝাতে পেরেছি এটা ক্লিয়ার ঠিক আছে হ্যাঁ এইবার দেখো তো এপিনেফ্রিন এবং নর এপিনেফ্রিন তাহলে এটা কিন্তু এপিনেফ্রিনের মেন ফাংশন আমি কি বলেছিলাম আমি বললাম এটাই যে এপিনেফ্রিনকে বলা হয় ইমার্জেন্সি হরমোন কেন ইমার্জেন্সি হরমোন ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে এটিপি আর ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল কি ইনক্রিজ করবে কোথা থেকে এটিপি পাবে সেটা মাসেলসকে এটিপি দেবে কোথা থেকে পাচ্ছে সেটা সেটা পাচ্ছে অ্যাডিপোসাইড সেল থেকে কিভাবে পাচ্ছে আমরা দেখে নিলাম সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রসেস এইভাবেই আমরা প্রধানত এটিপি মাসেলস এপিনেফ্রিন প্রোভাইড করে এরপরে এপিনেফ্রিন আর নর এপিনেফ্রিনের ফাংশন হার্টের উপর এপিনেফ্রিন স্ট্রং এফেক্ট দেখায় আর নর এপিনেফ্রিন অনেকটা স্লো এফেক্ট দেখায় কিন্তু দেখায় সিমিলার ফাংশন করে কিন্তু এপিনেফ্রিনই প্রধানত প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কি কাজ করবে ইনক্রিজ দ্য ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স দেখো হার্টেতে ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স ঘটাবে দেখো হার্ট মাসেলস হচ্ছে এমন একটা মাসেলস যে মাসেলসের মধ্যে যার সার্কোপ্লাসমিক রেটিকুলামের মধ্যে খুব কম পরিমাণে ক্যালসিয়াম স্টোর থাকে সেই জন্য হার্টের সবসময় বাইরে থেকে ক্যালসিয়াম দরকার হয় তার মানে হার্টকে ক্যালসিয়ামকে সবসময় প্রোভাইড করতে হয় হার্ট মাসেলসকে তো সেই কারণের জন্য এই হার্টকে ক্যালসিয়াম প্রোভাইড করবে যে তো সেটাই হচ্ছে এপিনেফ্রিন ঠিক আছে এবং তার ফলে হার্ট রেট বেড়ে যাবে এবং হার্টের কন্ট্রাকশানও বেড়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে ক্যালসিয়ামকে প্রোভাইড করবে হার্টে থেকে এপিনেফ্রিন আমাদের যেমন স্কেলিটাল মাসেলে ক্যালসিয়াম যেমন স্টোর থাকে কিন্তু হার্ট মাসেলে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অনেক কম থাকে মানে ক্যালসিয়াম স্টোর থাকলেও সেই ক্যালসিয়ামকে হার্ট মাসেল ইউটিলাইজ করতে পারে না তাহলে তাকে বাইরে থেকে ক্যালসিয়াম দিতে হবে তো সেই ক্যালসিয়ামকে দেবে কে এপিনেফ্রিন মেনলি এপিনেফ্রিন নর এপিনেফ্রিনও দেবে বাট এপিনেফ্রিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বিকজ ডিউরিং এমার্জেন্সি গ্লুকোজ শুড রিচ ইন অল সেল হার্ট রেট এই কারণের জন্যই বাড়বে কারণ সমস্ত সেলে গ্লুকোজকে পৌঁছতে হবে নর এপিনেফ্রিন কেবলমাত্র ব্লাড ভেসেলস এর উপর কাজ করবে এটা এপিনেফ্রিন নয় এটা কে কাজ করছে নর এপিনেফ্রিন এবং কন্ট্রাকশন সেই জন্য ব্লাড প্রেসারকে বাড়িয়ে দেবে ব্লাড ভেসেলস এর কন্ট্রাকশন ঘটাবে বিপি কে কে বাড়াবে নর এপিনেফ্রিন এপিনেফ্রিন এবং নর এপিনেফ্রিন দুজনেই রেসপিরেটারি রেটকে বাড়িয়ে দেবে ঠিক আছে তাহলে হার্ট রেটকে দুজনেই বাড়াচ্ছে বিপি কে নর এপিনেফ্রিন বাড়াচ্ছে আর এপিনেফ্রিন আর নর এপিনেফ্রিন দুজনেই রেসপিরেটারি রেটকে বাড়াচ্ছে অন্যান্য কি ফাংশন আছে অন্যান্য ফাংশন আছে ডাইলেশন অব দ্য পিওপল মানে তারারন্ধ্র প্রসারিত করছে এবং রিল্যাক্সেশন অব দ্য সিলিয়ারি মাসেলস ফ্ল্যাটনিং অব দ্য লেন্স ও ইম্প্রুভিং দ্য ফোকাস ঠিক আছে এবং ইরেক্টার পিল্লি মাসেলসকে সে প্রধানত অ্যাক্টিভ করছে এই জায়গাটা পড়ার দরকার নেই ঠিক আছে আগে যে লেখাটা দেখালাম এই জায়গাটাকেই মেনলি পড়বে এখান থেকেই মেনলি পড়বে ঠিক আছে আচ্ছা এখানটা পড়লে কনফিউজ হয়ে যাবে কিন্তু এটাই হচ্ছে মেন ফাংশন এই জায়গাটা কোনটা এপিনেফ্রিন কোনটা নন এপিনেফ্রিন কাজ করে ঠিক আছে হার্টের ওপর প্রধানত এখান থেকেই প্রশ্ন দেওয়া হয় এপিনেফ্রিন স্ট্রং এফেক্ট দেখায় নর এপিনেফ্রিন ছোট এফেক্ট দেখায় মানে খুব বেশি এফেক্ট দেখায় না তারপরে আচ্ছা এইটুকুই ছিল ঠিক আছে এটাই হচ্ছে অ্যাড্রেনাল মেডালা
এরপরে শুরু করব আমরা রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজি মোট তিনটা ক্লাসে রিপ্রোডাকটিভ বায়োলজি আমি কমপ্লিট করব এবার যদি আচ্ছা এবার যদি তোমাদের যদি সময় হয় আচ্ছা শুক্রবার দিনই আমি তাহলে ক্লাসটা নিয়ে নেব ঠিক আছে ফ্রাইডেতে হ্যাঁ রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম প্লাস অন্যান্য দুটো দুদিন লাগবে পড়িয়ে দেব ঠিক আছে তারপরেই আমরা প্ল্যান ফিজিওলজিতে চলে যাব ঠিক আছে আচ্ছা